Ahora, señoras y señores, muy ahora, bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos, 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 vamos. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo están todos? Uh, uh, uh. Bienvenidos al Cherro en TV, me lo pisé a Oscarcito, pobrecito. Me dijo, te que te presento yo. Eh, presénteme, Oscar, ahí está. Ahí está, señoras y señores, muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa número uno de la televisión de cable, el tipo sagrando, ¿eh? Con ustedes, el anfitrión, el señor Jorge, el Cherro Zavala. Aplaudilo, aplaudilo. Aplaudo a los Oscar, aplaudo a los Oscar. Grosso, Garcita, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Aquí estamos arrancando el programa número 7 ya de lo que es eh, la vida del Cerro en TV. ¿Eh? El 7 ya, el, el número que le gustan unos cuantos. Oh. <ríe> Complicado. Le damos la bienvenida, vamos a empezar a presentar primero. Bueno, bienvenidos, Carcito. Bienvenido, Franco, Jorge, bienvenido. Andan, Buenas tardes a todos. ¿eh? ¿Cómo anda, Oscar? Muy bien, la verdad que una muy linda semana hemos tenido, así que bien, bien. Bueno, eso me gusta, hace calor, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo Está no el calor? ¿Eh, bien? Está, está bárbaro, sí, la verdad que está bárbaro. Mucha gente suelta de ropa en todos lados, así que bueno, bien. Bueno, bien, eh, bien. eso es interesante para algunos, ¿no? Exactamente. Bien, bien. Bueno, por, eh, a mi lado derecho, la bebota sigue siendo la bebota de... La bebota del de de programa. ¿Qué sería ahora? La bebota del Cherro en TV. Ahí está, exactamente. Damos la bienvenida. Angie, Se puso colorada. Con nosotros también. Se puso colorada. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo perfecto? ¿Todo de 10? ¿Tan bárbaro? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Se escuchan? No, sí, no, yo nunca me escuché en mi vida, no me voy a escuchar ahora, no, no mucho menos. Bien, todo perfecto. ¿Ustedes chicos cómo están? No entiendo la risa de fondo. No, 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 Vamos a desnudar a alguien. No. Oh, bueno, de, después le cuento, Che. Ah, bueno, Yo bueno. tengo varias capas, como la cebolla. Madre mía, madre mía. <ríe> che, le damos la bienvenida. Qué cortecito que pegó hoy, ¿eh? La verdad. Sí, no, se ve que sí. no alcanzó. Yo tengo el chanchito para romper cualquier cosa. Si alguno necesita, para el corte completo de pelo. Claro. No hay sí, sí, ningún sí. problema. Se ve que no alcanzó. ¿Qué es el dinero? corte de cacerola? <ríe> claro, ese sería. Sí, sí, es algo así medio medio. ¿Viste? Antes era el, el enguetazo de vaca y ahora es medio así. El miércoles pasado. No ahora es el a 2.20. ¿Eh? Andaba, anduvo, bueno, con Andamos. Carla aparentemente. ¿Ah, se enteró usted también? Sí, sí, sabíamos sí, todo sí, lo que sí, pasó sí. al final, pero bueno. Sí, Bienvenido, sí. Chanchi Sabán, con ¿Cómo anda? Chanchi, ¿Cómo anda? Muy, pero muy buenas tardes. Vamos. Ahí estamos, che, arrancando otro programa más del Chanchi TV. Ahí lo vino a buscar, Carla. Ahí está, lo vino a buscar, ahí está. ¿Eh? Ahí estamos. Sale el vuelo. <risa> no, ahí estamos, che, el ya miércoles quisiera. pasado no sí, estuvimos, sí. así que estuvimos haciendo una obra de bien, una obra de bien salvando a toda la gente y dándole una mano a la gente de el comedor, eh, la casita de Isabel de ahí de Bulogne, fuimos hasta Hudson, 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 Hudson. Sí, sí, allá sí, nos Hudson. fuimos a retirar unas donaciones para ellos, así que un beso grande para toda la casita de Isabela y no se pierdan este programa, a todos los que están viendo avísele a la tía, a la vecina, al pata de lana, avísele a todos porque tenemos un programón hoy. Che, hoy hablando de patalana, Estamos la... recién comenzando. Oh, el carrete viene para rato. ¿Sí? Claro, sí. claro. Vamos de a poquito, ya, tranquilo. Hablando de patalana, tenés un informe que en un rato lo vamos a ver, ¿no? Ah, bueno. Hay cosas, hay sí. cosas y cosas en el programa del día de hoy que. ¿Para qué tiene el pie? ¿Eh? Ahora, no entiendo por qué. El, lo que es relacionado con el pataleano lo tengo presentado yo no entendí esa parte justamente pero tremendo, bueno por algo tremendo. será bueno, bueno chicos ya a partir de este momento estamos arrancando un programa más agradeciendo como siempre a toda la gente a los nuevos auspiciantes a los que se fueron también gracias totales pero eh, estamos en pie como siempre para darle continuidad a esto tenemos algo especial hoy Muchas cosas. ¿Tenemos algo especial hoy sí, con sí, respecto sí, sí. al Día de la Madre? Muchas cosas en especial, pero una fundamental. ¿Algún regalo? Me dio 10 secciones en quisionología. Sí, sí, sí. Ah, bueno. hay, hay unos cuantos que necesitamos 20. ¿no? Sí, sí, hoy hoy muchas sorpresas, muchos celos también en los viajes. Hay de todo esta tarde. Hoy, hay tenemos, de todo. hoy tenemos regalo, ¿eh? Regalo, tenemos sorteo regalo. para Muchos celos, Angie, sí, también. Ahí ah, no, 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 ese regalo no. No, no, no. No, 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 ese regalo, no. no claro. No, no, una torta, ¿eh? Torta de elección de los dulzará. De los dulzará. Qué, qué lindo y qué rico, ¿eh? Recomendable los dulzará. ¿Por qué poner el tema de Oscar a esta hora? No, 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 ese no es. ¿Me más tarde? <risa> 
Chicos, eh, este, el tema de, de los dulzadas, ¿cómo tiene que hacer la gente para participar? Eh, ya a partir de ahora se empiezan a comunicar. Exactamente, pueden hacerlo a través eh, de la línea de WhatsApp, mandando un mensajito de WhatsApp, eh, vale. van a estar entrando todos en el sorteo. Así que ya agarren el celu, man, abren, abren la aplicación de WhatsApp, que es totalmente gratis, y manden un mensajito al 11 68 50 58 57. Despacito y suavecito, sí. 11 sí. 68 no, no, bueno. 50 58, 57, para entrar en el sorteo de una super torta, ¿no? Y, torta. Sí, y aclaramos creo, que, creo que, que a elección. esa elección, la torta, elección. como lo que pidió recién Oscar a elección también cuando no. le estaban acomodando el micrófono. Así no, que, no, 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 no cuento cosa, más nada. No podemos Un contar día. porque... Este... Corre el riesgo de dormir a la noche en la casa. Me sentí acosado por el microfonista. ¿Qué onda, Cherro? ¿Todo bien? bien, bien. No, se me, lo más lindo es que el micrófono estaba parado y de repente yo, ¡pruc! Así, como que no... Se deprimió. No, me lo quisieron venir a acomodar, pero digo, no, pero si yo estaba bien, pero bueno, qué sé yo, está bien, qué sé yo. Bueno, chicos, arrancamos el primer bloque con todo, con grandes artistas. Hoy la verdad que es un programa completísimo y realmente un placer... Tener eh, grandes artistas como los que van a estar hoy saludándonos. También tenemos a Emanuel que vino este, de nuevo. Va a estar en nuestro estudio, ha pedido a la gente, va a estar cantando. Con seriedad, por favor. Con seriedad. Con seriedad. Con seriedad. Nada, nada de risa, de cosas. No, no. No, no, nada, no lo hagamos de, perder. Nada de, de efectos raros, ni nada de eso. ¿eh? Nada del baile de los teletubbies, ni ninguna cosa rara. Eh, nada no de eso, hagan, por favor. Me lo hacen ah, reír, me ponen nervioso los muchachos que vienen a cantar. Por favor, más. Sí, claro, se lo en serio. ¿eh? No, claro, nada de, de cosas raras. Ustedes fíjense, siete programas. De sí. los siete, todos los que vinieron siempre se pusieron nervioso. No sé Tienes todo. toda mi atención, Hacemos charla pero... todo. Bailamos, la agitamos un poquito, le ponemos... Che, sí. hablando de... Me hiciste acordar de algo. ¿Qué pasó? Usted Dígame. también. Se hizo famoso el baile del Teletubi. Se hizo famoso. <risa> Se en todos lados. Famoso. Ya era famoso, pero bueno, alguien lo reversionó, vio que ahora se siempre está reversionando hay, todo, hay. se está reinventando todo y bueno. Siempre me gustó, me gustó el baile de los Teletubbies, fue bien. famoso. No, ¿No podría hoy en algún momento mostrar el paso de nuevo? Eh, es exclusivo. Y lo ah, hacemos remix, bueno, es exclusivo. Es exclusivo, ¿Eh? es exclusivo. Ah, después yo le voy a mostrar. <risa> después se lo muestro, no hay problema. Bueno chicos, arrancamos con el primero, ¿quién arranca? ¿Quién comienza? Eh, bueno, inauguramos, venimos con Emi, ¿no? Emiliano, Venimos con Emiliano Pardo, Emiliano Pardo... No, eh, Emiliano Cantante. La, este Emiliano la voz, ah, cantante. Exactamente. Lavoe. Cantante, cuartetero viejo, si las hay, de la época del 30 y de muchos años más atrás también. Se habremos bailado, ¿no? Oh. Yo, no te enamores, nena. ¿Cuántos eh, años tienes? Y este, tiene y este tema, pecado de amantes. Tengo cero, oh, ¿no? Mira, Este es todo mira, un amante, no hay nada... Qué nada, temazo, por Dios. Sale la virgen, nada, y, nada. Y, no, y no te enamores, nena, de mí. Sí, no, no, no. Tremendo. Y no te enamores, nena, de mí, eran los temas conocidos. Oh, eh, eh, Así que bueno. Vamos, Nos presentamos entonces, Cherro. Dale. dale nomás. Emiliano. Hola, queridos amigos. Quiero saludar a, a Angie, a Oscar Chanchi, al Cherry, a toda la gente del canal 4 de San Martín. Y mandarle un beso grande. Soy Emiliano de la Boa y nos estaremos viendo muy, muy, muy pronto. Hasta pronto. Bien, ahí estamos, Qué lindo, grande. eh, lindo lo de mí, muchas gracias, muchas gracias, realmente un placer tener a este gran artista. Terrible artista, terrible artista. Bueno, y nos dijo que ya en cualquier momento también pisa nuestro estudio, eh, qué importante. Exactamente, en cualquier momento ya lo tenemos acá también a Emiliano. Usted sabe que con la mayoría de los artistas que estamos hablando, la mayoría si bien se copan y se enganchan, mismo también gente de radio... Pero todos quieren venir al estudio, es, es increíble. Verdad. Así que después, seguramente a lo largo del tiempo, vamos a tener una catarata de artistas acá en el estudio de El Cherro en TV. Exactamente. Bueno, Pe Pensarán que con estas caras que tenemos nosotros, acá debe haber perné, vino, no, cerveza. No, chicos, no hay nada. Quieren venir por eso, ¿no? No, 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 no chicos. Agua, agua <risa> mineral y... Agua y mineral. Agua está, mineral. Eh, el agüita para los, eh, la gente que trabaja acá, como corresponde. Claro, ¿no? como tiene que como ser. Tiene que ser. Somos un ejemplo. Sí. ¿Eh? A no sí. seguir. Digo, a seguir. A seguir. Oh, oh, oh. A seguir. <risa> bueno, seguimos con más artistas. ¿Quién viene? Bueno, tenemos eh, Daniel Escano, ¿eh? Daniel Escano, que nos dice y nos canta esto. Vamos con Dani. Hola, soy Daniel Escano y su flor de piedra. Quiero mandarles, desearles un feliz, pero muy feliz día de la madre para todas las madres del mundo. El Cherro, en Canal 4 Teleaire. Qué grande, Dani, ¿eh? Grande, Dani. 
Grosso también. Uno de los creadores Mirá. de la cumbia villera también por aquellos años, uno de los pioneros, de los primeros. ¿El padre de quién? El padre de Mati Lescano, el cantante de los Gedes. ¿Cómo habla Mati? Usted que lo imita. <risa> no, no, que no, después no, tiene, te voy a decir. Mandale saludos al Cherro. Mandale saludos al Cherro, mandale saludos al Cadar, al Chanchi. Ahí estamos, Mati que nos está viendo, Mati. Ahí tenemos a tu imitador. El blanquito. Pásame esto que te mandé. Es verdad, no, no, pero es muy copado, ¿eh? la verdad que más estoy muy copado. Le pone toda la banda, la verdad que es un, es un capo. Es un capo, un día lo llamamos a las doce y media de la noche para hacer una nota. Estábamos comiendo algo en la casa de un amigo, che, si hacemos una nota, ¿a quién? Y lo, lo llamamos Mati, a Mati, bueno. Che, Mati, da, sí, papá, dale. Y arrancamos una nota como de una hora, más o menos. Groso, total. Sí. Che, no olvidamos de, de presentarlo a la, a la gente al que equipo. está. Ah, ah, al equipo detrás al de la equipo, sí, el detrás de ¿Quién está ahí, Angie, por ejemplo? Eh, lo tenemos al famoso fotógrafo, sí. que no saca buenas fotos. Flavio. Vamos a hacer la denuncia pública. <risa> Flavio. Flavio. Malísima las fotos. Flavio. Lo voy a decir públicamente. Flavio, eh. Pero Malísimo. salió bastante flaca, no. ¿eh? No, no. no, no salí flaca. <risa> <risa> eh, no. <risa> No salí flaca en la foto. En un momento Entonces, la habían... Es muy malo. En un momento la habían... Y... Ojo, para que tengo competencia. Bueno, yo les voy a contar. Porque claro, nosotros hablamos de algo, no me hagas seña porque te estoy mirando con el ojo que tengo acá en la oreja, más o menos. Yo miro por todos lados. O sea, yo miro fijo acá, pero tengo los ojitos que me giran para acá. Y estoy mirando que te una seña y no sea malo porque lo voy a mandar al frente. Esto es así, yo les voy a contar. El miércoles pasado, sí. subí las fotos al grupo que tenemos, al cual no le doy bolilla, porque reconozco que yo a los grupos no le doy bolilla. Ya lo sabemos. A veces, eh, a veces. Y el muchacho que hace, sube la foto. Editadísima, obviamente, que en este momento me saco una foto y más vale que salga bien porque se pudre todo. Ahí está. Ahora Ahí sí, está, seguimos. Mirá. Parecía Lelita Carrió, chicos. Se lo juro por Dios. Pero la hermana más chica. No, 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 era la hermana más chica. Era la hermana mayor. ¿No es linda Lilita? O sea, una cosa es que diga sí, no, la con hermana cariño, menor. Sí. No, no. Es linda Lilita. Sí. Eh, sí, chico, está todo bien con ¿Quién no tuvo una igual, fantasía con Lilita? Después le mando un mensajito, ¿no? Pero... ¿No tuviste una fantasía con Lilita? Después, sin querer queriendo, sí. no. apareció el hermano cuenta, mellizo. ¿no? ¿El hermano mellizo? El hermano mellizo de Lilita. Oh, o sea que no estaba yo sola en el... Qué fuerte lo que dijo. No, amigo... A mí no me gustan las fotos, chicos. Para, no me gustan mucho las fotos. No se puede tener. Tengo el Instagram, salió, salió todo el pone y no. empiezo a destrozar todo. Pero tengo el Instagram todo, pero mucha bolilla no le doy. Eh, bueno, Cherrito, no soy muy fotogénica. Le quiero mandar un saludito grande que ya nos están viendo. La gente linda de José Cepaz, ahí para la solterita José Cepaz, para toda su familia y para toda la gente de Manicera del Oeste, que seguramente muy pronto nos van a mandar maní y todas esas cositas. Ya le grande. hacemos el pedido en vivo para su papá. Ah, eh. Eso gigante, la gente. Sí, el maní para el agua, porque nosotros tomamos agua en el piso. Sí, claro, es verdad. Video. Ah, Después la solterita de José Sepal, mandamos un beso Besate gigante nombre. para ellas y para toda la familia. ¿Son todas solteras? Siempre... Ya se solteras? hizo el barbijo sí, del tornado barbijo. para sí, este viernes. Sí, 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 sí. Yo el viernes se viene el tornado va. El viernes se viene sí, el tornado Estamos contentos sí, 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 contenta porque después de siete meses no, arrancamos. Estamos invitados, ¿no? ¿Está el número ahí de, para, para reservar? Eh, ¿Lo tiene o se acuerda? Para la reserva, ya en un ratitín, mira, yo hago así, así, ya te cuento cómo es. Está invitado toda la gente. Si no, puede reservar también a... Alberto va a ir, Sí, sí. Alberto sí. Va, lo deja. Eh, reserva, porque obviamente con protocolo no se puede bailar, o sea, tenemos que tener el metro de distancia, que las metras, las mesas, no, olvidate, se reservan eso, hasta para cuatro personas, eh, pero lo bueno es pasar un buen momento, te puedes traer un panchito, a vos que te gustan las salchichas, pues sí, tranquilamente. ¿A quién es? Ah, eh, a Chanchi. No, no, no. Lo ah, hemos visto a, comer panchito. Tiene rebusado. razón, a Chanchi, a Chanchi no le gusta. ¿Cómo sabe que le gusta ¿Sí? la salchicha? Porque siempre lo veo comiendo. Señora, ah, a Chanchi no le gusta, tiene razón. Le encanta. Exactamente, así que bueno, para las reservas, 11, 23, 82 sí. 60 08 se comunican con Andrea con Andreita ¿eh? le mandamos Exacto. un beso enorme escuchen un, un segundito ustedes que están ahí recién se enganchado con el programa sí. hoy regalamos una torta por el día de la madre hoy estamos eso merece Andrea. un aplauso Bravo. exactamente Bravo. Ah, se, me cae la hoja, se me cae la hoja Este Pero, es un lindo gesto de los dulzará eh. Los dulzará, sí. por supuesto Que ellos están siempre ahí este, latente Acompañándonos, compartiendo todo La verdad que se porta muy bien a Paola y a Elio Le mandamos un beso enorme Siempre eh, están con nosotros tan eh, amables Tan gentiles, así que realmente un gran cariño a ellos sí, eh. Y recalcar que es a elección Es a elección, claro, claro ellos, Es eh, a elección ¿Cómo es el tema? Vos entras al, al Instagram de los es el, el es ganador, verdad? digamos Yo gané Entro y elijo la torta y después la pido y ya está. Los dulzará. Primero tienen que ganar acá. Exacto. Los dulzará. Ahora cuando termine el bloque este, voy al costadito y mando un mensajito. También, ¿eh? Todos pueden participar. Yo ya le pedí a mamá, a, mi, a mis cuatro hijas, a mi hijo, a todos le pedí. Si nos ganamos con todos los que tengo. Ah. Mensajito está? de WhatsApp para ganarse la torta por el Día de la Madre. Gentileza, gentileza de... Los dulzará. Al 1168 50 58 57. Los dulzará.
Exactamente, así que a partir de ahí eh, ya empiezan a participar, nosotros vamos a empezar a mandar los saludos y cada saludo que, que anotamos es el que va a estar participando obviamente. Perfecto. Seguimos. Ah, hola Blanquito. la peluca que te llevaste de casa. ¿Cuándo vuelve esa peluca, Blanquito? Oh, y Dios. no sé, cuando usted se la quiera dar, no hay ningún problema. <risa> hay muchas, hay muchas, hay muchas cosas hoy, no sé si va a entrar todo en el programa, pero bueno. Eh, esa chica le pidió a varios conductores de radio que le hagan un, un eh, que le hagan un, sí. ¿cómo se llama? Bajo, eh, en un, el, el mensaje del contestador automático. Hay varios conductores de radio el primero. O sea, ah, sí, sí, no, no, sí, no. es verdad. A mí fue, él fue el primero con el señor Pablo Pol, bueno, los dos. Sí. A... El, el, a mí me llegó el tuyo, a mí me llegó los dos, caímos todos después. Después vamos a preguntar a Marco si le llegaron los audios de los de los contestadores del teléfono. Oh, Parece que le llegaron. Después le voy a preguntar. ¿Será? 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 Creo ¿Será? Creo que sí. ¿Eh? Señores. Pero, ¿sí? mandalo que lo venga a buscar. No. Que lo olvidó entre la cama. No. ¡Cuerpo! Que venga a buscar el boxer. Que vaya a buscar Dios la Dios peluca. Dios. No, mandalo que lo venga a buscar. Es muy fuerte. Esto. Usted no... Yo le diría que usted se mantenga en su lugar. Papá, porque allá, lo que dijo hoy es una mentira terrible. ¿Tiene una bomba, Oscar, para tirar? Tengo una bomba, sí. ¿Qué hice bueno, yo ahora? Que te, eh, vamos a dejar no, antes de que, que se termine el programa, se... les voy a contar. Yo todavía ni abrí la boca, ¿eh? No le conviene. No dije de los celos en el colectivo. No, 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 eso no, no, no. no. Si, si usted me deja en el ¿Qué medio del sol, ¿qué quiere que...? Me parece que hay como un reclamo ma marital sí, acá. Sí, sí, acá eh, no. No, no, no entiendo, no. me parece que acá... Ya después le voy a contar. Madre. ¿Seguimos con blanquear? el contenido del programa? <risa> mirá, mirá cómo se, se va por la tangente. Sí, saludos Presente. a todos los que se están sumando a la transmisión de, de Telaire Canal 4. Eh. Bienvenidos y buenas sí, tardes. Sí, sí, le, no. le mandó un beso Hola, a Laura, Laura, que no se ponga mal, que, que Oscarcito se pone celoso en el colectivo de mí. Así Ay, que, Dios, Dios mío. No, le cuento. Él, sí, acá, ¿eh? él se encontró con sus dos maridos, el chofer de la línea 78, y un amigo. Ay, me dice, ahí viene el travesti. No aguanto más. ¿Qué travesti no. le digo? No, no, así es. Aquí sí le cuento la secuencia, porque ya que el habla yo también. Entonces, estamos en la parada del colectivo. Línea 78, estación de Villa de Lina. Sí. Me dice, allá viene el travesti. Yo estaba... ¿Qué? Mirá, sí, ¿a porque aquí, aquí el travesti... Y encima dijo, ¿dónde? ¿Dónde? Claro, ¿dónde? claro dijo porque de última me, me dice... E ese fue compañero mío. Y yo oh. digo, ¿cuál? Ese que está ahí, el travesti, me dice... Y le manda un mensaje a otro, dice, che, ¿cómo se llamaba el travesti ese que era compañero nuestro? Le dice, y le dijeron, y por allá cuando se iba al colectivo, le dio un besito al chofer, que, ah, lo, besito cono al que lo conocía ah, también. No, 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 y me dice, no, este se va a sentar en el fondo, vamos a sentarnos en el fondo. Bueno, él ¿Sí? se sienta, yo me siento al lado de él, cuando el colectivo da la vuelta, ah. todo el sol del lado mío, yo camisa negra, y él sí. en la sombrita, ah, yo me pego, dije. Ah, mira, ah, 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 estábamos sí, sentados, bueno. estaba sentado, mi compañero, mi compañero, un asiento libre, él allá. Yo en el medio, y el muchacho al lado, en vez de estar en el de asiento de allá, no, se sentó al lado mío. Así que, no sé. Sí, que ¿no? Sentar, porque me pegaba todo el sol. Más que nada me gustó la parte de él, le dio un besito al colectivero. Sí, sí. ¿Viste, viste que me conoce? Distanciamiento ah, social, dice, cero. besito. Al, ¿Viste cómo dices? Eh, como que dijo. Sí, 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 sacaba sí, pecho. No, pero, pero sacaba no. pechito así, me dice. Sí, este no, es mi amigo no, colectivero, yo lo conozco, no sabés. No, no, besito no hay, no. Yo que están envueltos en los plásticos ellos. Ah, tienes razón. O sea, le dio un besito al plástico que es peor. ¿Viste el.? Metió la cabeza por el, el agujero. Levantó el plástico. Le corrimos el plástico y le dimos un beso. Ay, qué lindo, che. Eh, el macho dijo la partida. Igual te bancamos. El macho. No, no, pero un beso de macho le di. ¿Qué tiene? Ah, está, no, Oscar está diciendo otra cosa. No, yo no, no doy un beso de macho en la boca a los demás. Pero bueno, qué sé yo. No, Cada uno hace lo que quiere. Para. Seguimos con el contenido del programa. Porque... Eh, che, sacame de aquí. Vamos con Quiero Caverna, salir. colega de la oh, 90.1, ¿no? 90.1 FM Encanto, una radio de Virreyes que la verdad que es una muy linda emisora. Que les mando un saludo grande a todos los integrantes de esas emisoras porque son gente muy macanuda muy macanuda, entre ellos está nuestro amigo Cadorna que te dice esto Hola, mi nombre es Cadorna 90.1 FM Encanto sábados de 12 a 14 sábado de película este programa está dedicado al Cherro en TV Canal 4 de San Martín. Te voy a contar una pequeña anécdota. Me acuerdo que estaba trabajando en un club que se llama Piñeiro. Vino Antonio Ríos, 5 menos 20 de la mañana. Me dice, ¿qué hace Cadorna? ¿Cómo anda? ¿Qué hace acá? Estoy trabajando, tío. Trabajando está robando. No, papá, robando estás vos, que tenés como 60 años y seguís cantando. Chau, Cherro, chau, Chanchi, chau, Angélica, chau, Blanco. Chau, éxitos. Aguante, Cherro, te
El Cherro, en Canal 4 Tele. La sinceridad. Lo mató. Lo mató, lo mató Antonio Río. Lo mató Antonio Río. Claro, tiró un guadañazo a los flacos Esquiavi que lo dejó. Pobre Antonio. Bueno, pero yo yo creo que lo se lo habrá dicho porque tiene tener una cierta confianza. O sea, claro, porque vos no le vas a decir así. No, igual convengamos que. Antonio tiene un carácter muy especial, ¿no? En eventos es muy así exigente, que está bien, artista de muchísimos años, Exacto. quiere que todo salga bien, que todo salga todo perfecto. Como corresponde. Y cuando algo no sale bien, te tira esa mirada, ¿viste? Que, uh, ¡Nunca me falte! ¡Claro, viste! <risa> ¡Nunca Sonido, me falte! <risa> <dale. risa> che, grande, mi amigo Cadorna, como decía recién, y lo digo al aire porque soy macho, digo que me hace acordar de la película de Monster Inc., <risa> A la señora de amarillo que va llegando y que dice, es hora de que haga su papeleo, señor Wazowski. La recepcionista. ¿Por qué? La recepcionista. Cadorna, te quiero mucho, amigo. Porque... Te bancamos, che, tenemos claro. la primera tanda. Sí. Esto es parte de, 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 de un segmento que estamos incorporando en el programa, que es para, pura y exclusivamente también para gente de radio que nos manda Exacto. su video. Tenemos más videos de colegas de radio, así que bueno, pero después vamos a ir desarrollando. Ahora tenemos tanda, chicos. ¿eh? Exacto. Ah, ah, bueno. Bueno, pero... Sanitarios, caños para desagüe, cloaca, agua, gas, riego y todos sus accesorios. Tanques de agua, horarios de atención, lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 9 a 14 horas. Nuestro número de contacto, WhatsApp, 11 30 60 71 80. Teléfono, 11 55 29 95 62. En las redes sociales encontrarnos como Distribuidora Lumi Plus. Estamos en Brasil 3785. San Justo Transporte La Gloria Fletes, mudanzas Viajes al interior, trabajo con soda Servicios de peón, canastos Y embalaje, emitimos Recibo o factura Buscanos en redes sociales de Facebook o Instagram como Transporte La Gloria. Comunicate al 4650-9566 o vía WhatsApp al 15 35 39 0496. Transporte La Gloria. Si mañana te vas, mañana te olvido. Papelera LD JM Sociedad Anónima y sus productos, su esplendor, te ofrece papel higiénico y rollo de cocina con la mejor calidad y los mejores precios. Buscas variedad, buscas calidad, no lo dudes. Papelera LD JM Sociedad Anónima. Comunicate al 11 30 69 9005 o al 11. 56369710 Horarios de atención de lunes a sábados a partir de las 9 de la mañana. Ruta 8, 9957, Loma Hermosa, Papelera, LDJM, Sociedad Anónima. Distribuidora Los Nietos, reparto de pollos, cerdos, achuras, embutidos, huevos, medias res, troceo, capones, ventas por mayor y menor, con el mejor precio, calidad y con la amable atención de Guilla y Nico. Envíos a Zona Norte y Capital Federal. Contamos con vehículos equipados y habilitados por Senasa. Si tenés una granja o carnicería, no dudes en llamarnos al 1134 21 33 12 o al 1168 78 30. 25 Distribuidora Los Nietos Dios te 
Lindo no compartir buena música. Sí, de vez en cuando. De vez en cuando. Te, eh, no todos los días. ¿Es verdad que usted se pega sola o es algo...? Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Pero qué para ¿Qué le agarró el, el, el... Hija de auto, rigor. ¿Cómo se auto... llama la película esa...? Eh... De vez en cuando me autoflagero solita. Más sí, no, bueno, no. Lo que pasa es que tuve un pequeño accidente antes de, de venir al programa, que tengo hinchado, ¿cierto? Dicho sea de paso... Sí, me pegó no una es una mujer, una mujer golpeada. Ah, fue cuando me la, no, fue la cuando me la crucé ahí en el baño. Que no maltratan, ¿no? que necesitan... No, mentira, no. Tú... <risa> Eso es para ti. Maldito perro. Basta. <risa> y yo que me acoplo encima. <risa> bueno, esto fue así. Yo, yo observo, tenía el saquito eh. este, no, no lo tenía puesto, se me lo voy a poner y pego el estirón así, se tuc, pero le di tan fuerte que me rompía dentro acá. Sí, estuvimos oh, media bueno. hora esperando afuera, tocando no, el timbre, estaba mensaje, desmayada. Y me sí. dice, ya estoy. Ah, yo también. Y, y me estaban tocando ya estoy, venía con el anteojo todo cruzado. ¿viste? Claro, y entonces me quise poner el saquito rápido. La tuvimos y... que maquillar porque ¿Tan... tenía el ojo morado. Quedó... Oh, sí. No, me quedó... no, el ojo no. ¿Usted acá, tenía maquillaje, no. chirro? No, eso fue no, después lo del ojo. No, no, yo ah, no, yo pensé no, que usted anda con no, maquillaje. No, no, por favor. Chicos, necesito un dentista. El chirro anda con maquillaje, me comentaron. Bueno, obvio, para salir al aire porque está maquillado. Sí, está maquillado. Pero el lápiz labial también va, ¿no? Se dio que me ofrecieron un par de pinchos, ¿eh? Para... Se pone balsa en los labios. Hablé con los asesores. Los de Silvio Soldani me dijeron que me van a recomendar un buen quincho. Después, ¿Todavía después, después pone ¿eh? cremita en la casa también antes de salir. ¿Cremita? ¿Cremita? Sí, pone también cremita? Para ¿A dónde? Arregladito, bien blanquita la cara. Bien, bien. Sabe mucho el chanchi de cremita. ¿Sí? De... Y sí, él es sí, sí. Yo ¿Eh? veníamos... Yo no sé, ¿por qué? Eso? No, fue no una, una conversación. <risa> no, yo, eh, veníamos cruzando por abajo del túnel sí. de la estación Ballester. Sí. Y me dice, tengo que aflojar con los travestis. Sí, no. mira la chica, le digo, ¿qué sé yo? No. Le digo. no. Pero no sé, es, es como que tiene el pensamiento fijo ahí, ahí. Hola, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? <risa> es, de... <risa> es, ver, es verdad lo que dije. Tengo que aflojar porque son los que más trabajo me dan con el auto cuando no, yo voy y vengo sí, en la, en la agencia trabajo. chanchi como está porque muchos los dejan de lado ¿Usted y yo es un remisero de confianza no por suerte sí <risa> depende como lo veas <risa> sí 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 soy de mucha confianza manejo mucha plata me han confiado también eh, no, pues, a su hija. Hija. No, no, van a no gente que recién a viajaba a llevar a su nena desde San Isidro hasta Bulogne. Por ejemplo, de, en, de en Natalia lo ve como, como remisero de confianza lo mandaría el chanchi en algún lugar así ¿por qué dice que no dice que no Ah, claro, 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 claro. No, no, pero esto es para entrar a los barrios que me mandan a veces a buscar mercadería. Ah, bueno, está. Claro, ah, ¿qué te pasa vos? Hay que entrar a los barrios. No queremos no, porque así. oscurece. Yo, pero yo creo que con el, con el corte que tenías antes, más que nada por el porte que tenés así. Claro. ¿Qué eh, porte? El porte del rostro. Ah, ah. decir que exportación. Ah. Entras por el lado, mi amor, vos, ¿eh? Claro, sí, sí, claro. Ya está, esto no, es... pero siempre vos fuiste muy cara dura, o sea, si no te siempre, dejan entrar, entras que igual. Che, ¿vieron Gracias a mamá. Es más, tengo mamá. un par de anécdotas. Si Soy re cara dura. anécdotas, no, tengo anécdotas. No, 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 ah, pero sí, tienen no. para oh, Ella tiene muchas anécdotas. Oh, Se tiran oh, con de todo. Sí. Boliche, en el cual con... trabajo, camarines, ah, sí. donde sí. solamente muy poca gente puede entrar, solamente los art... O sea, el camarín se divide en dos sectores. Sí. Donde están todos los músicos y acompañantes, familiares que por ahí vienen a verlo, que están en Buenos Aires. Y los cantantes exclusivos van adentro de otro camarín. También exclusivo, con su baño, todo correspondiente. Yo tengo acceso a ambos dos, porque me conocen los cantantes, ¿no es cierto? Entonces, de claro. años... Wow. Entonces, yo... Wow. ¿Quién es Angélica Dale adentro? Siempre, porque me respetan y yo los respeto. Una vuelta, toca una banda muy conocida, 35 años lleva, próximos a cumplir 36 en noviembre. El caballero estaba parado ahí al costado. ¿Qué hace ahí? Y yo hablando muy sueltamente con los cantantes. Antes? Y el tipo así, ¿eh? Mm. Pato, ah, canchero. Corte y patobica. Canchero, canchero, como sí, siempre. Y yo estaba haciendo la nota y decía... Eh, ¿Qué hace este me miraron y me decían, ¿quién es el chico este que está acá? Eh, es un chico. Ahora le digo que se vaya. Y yo te hacía seña. Chanchi, Chanchi. La se ignoró totalmente. Y en ese momento, mirá, ¿qué hacía, hacía Chanchi? Al fotógrafo. ¿Me sacó una foto? En tu casa. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? No, me invitaban a estar ahí. Muy bien, me invitaron. A mí se me invita el amigo Julito o por no, ahí. No, 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 pero una cosa es Por que ahí yo hablaba ¿eh? con gente, de, de, con el señor Diego, por ahí. Bueno, o a, a veces, veces me ubicaban se... para que ayude a Julio. Es más, yo iba a ayudar a trabajar también. 
Me hago, no sí, tiempo que rascándote hacer. adentro Qué de la raro no, 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 no. no. Lo no pero pero estaba yo ahí mirando Los artistas querido. salían al escenario y yo iba, levantaba la mesa, limpiaba todo para que cuando vuelvan no, y se encontraban con la mesa limpia. Qué fuerte eso. ¿Cómo se llama eso? Es un caradura porque ese trabajo Qué es mío. Ah, te sacó el laburo encima, no. ¿Perdón? No, no, el trabajo de usted era estar en la barra. Claro. No, no. Se tiran Reclamos con de... al aire. Se tiran con de todo, gente. ¿eh? Cherro, tengo... ¿dónde estaba? ¿En la barra está siempre ella? No, siempre no. Hubo meses donde yo estaba ah, no, en la barra. Ah, no, hubo meses. Claro, claro. Hubo que bueno, no. y entonces, ¿qué estamos hablando? Claro. Claro. ¿Viste cómo lo dejé? Ay, mi amor. Claro, claro. Sí, sí, no, sí. pero yo por suerte, gracias a Dios, Ay, por pase... llevarme bien con todo el mundo, Ay, pase estaba de siempre factura, ahí. Eh, pase de factura, eh. Sí, pero, pero bien, bien, bien. Sí, sí. El... ¿A quién le va a pasar factura? No, 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 estábamos hablando de otra cosa, no, no. No, con eh, ella no. Escucha, no, no. Nosotros. No, sí, anécdotas. Amor y paz. Interesante, mire, interesante mire. estar en, 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 en un vestuario, en un camarín donde hay un artista importante. Sí, siempre. Siempre. ¿eh? Sí. Y, y, la verdad que sí. Y, el, y el, el tema de la movida, de, de por sí, sí, es como dice Ángel, que es complicado. Es muy ¿Cuál complicado. fue el artista más importante con el cual estuvieron ustedes trabajando? Con todos, de la movida, cuartetera, con todos. Y en realidad ah. siempre que... No, o sea, que si... no, te, no puedo decir, me falta este, me falta... Gracias a Dios. Eh, y al laburo que tengo tuve el placer de hablar, charlar con todos. No me quedó ¿Y usted, ninguno. Cherro? Y ninguno. también, lo que pasa que, eh, lo que te estaba por decir, siempre que uno, eh, o sea, es la noche de tal artista, es sí. la noche. Es o sea, sí, eh, sí, sí, sí. No, no se puede comparar, o sea, hay, hay buenos y malos regulares, pero cuando es la noche de ese artista, para mí, pues, la, una, una noche que o sea, vi en el tornado que fue fenomenal fue cuando vinieron los Bibis. Uh. Eh, eh, que, eh, aparte, gente sencilla. <coughs> gente que no, no 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 tiene problema para nada, la verdad que realmente eh, los Bibis fueron eh, sacando el género cuartetero, ¿no? Sí. Cuarteto hay, muy, hay gente de muy buena onda, totalmente. Yo creo que los Bibis son la única banda de buen, que, o sea, que no es cuartetera para el Tornado, que te llena un Internacional. Tornado. Y te llena, y que te lo llena el tornado. Tremendo, sí, tal cual. No, sí, anécdotas sí. miles, miles. Sí. O sea, imagínate de... En radio me ha pasado también... Eh, tuve el placer de quemar en vivo. ¿De quemar? Ah, sí, lo quemé en vivo. Sí, así soy yo, chicos. O sea, o blanco o negro. Claro, lo quemé en vivo. Que estamos lejos, no sé. Está bien, está bien. Norbert Echar, no me va a dejar mentir, estaba Gran testigo, difusión, viene Norbert. a difusión. Norbert, hoy tenemos. Sí, sí, vida, sí. ¿no? viene a difusión, Norbert, como todos los martes, martes era día de difusión, se me, me tocó a mí hacer la difusión. Es una viene, seria, divino es. de mi alma, me dice, mira, te llevo a alguien, no lo conoce nadie, pero dale, no hay drama, vos sabés cómo soy yo. O sea, mis notas siempre se basan en lo personal más que en lo, que en lo profesional. profesional. Claro. Porque del otro lado la gente quiere saber qué hace en la casa también, la sí, artista, claro. parte de este río escenario. Bueno, bueno, vos sabés cómo lo hago yo. Sí, no, no, igual no lo conocí nada. Bueno, dale. Dije yo, bueno, ¿quién ¿Con era? quién va a venir? ¿Quién era? Uriel Lozano. Uh, yo tomando no. mate, a mí me, to me encanta el mate con agua hervida. Pero Así Uriel es sencillo, es una masa. Sí, no, pero él me estaba cargando, o sea, ah, me estaba sí. gastando. <coughs> bueno, no, dale, sí, perfecto. Che, ¿qué, ¿querés mate? Uriel, yo, Uriel Lozano. Gosh. ¿Querés mate? Sí, dame uno. Camperita de jean, camisita blanca, ¿qué no. hizo la tipa? <ríe> Le tiré el mate. No, eso se lo, no, no. Pero fue sin querer. Bueno, o sea, pero vos, yo le di vos el esa maldad. Y no, no, pero así, vos... se mojó. Claro, sí, sí. Mira, no, si un día le tenés que hacer una nota al Chanchi Saban. No, ¿Ya muero. lo hizo? Sí, ya le hice nota. Ya me hice una nota en Radio Génesis. Ah, jodeme. Sí, 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 sí. Bueno, y ahí quedó ¿Y qué fue lo que hasta el día de hoy la anécdota con Uriel Lozano. Me dice, ¿Vos Pero vos sabés que lo bueno de eso es que él no se va a olvidar nunca no, más de vos. jamás ¿sabes? se olvidó de mí. Jamás. Eso es lo bueno. Jamás, a mí de, jamás, mí, jamás. Se, de mí no se pueden olvidar porque soy blanco, pero... Soy, soy albino, pero... De vos, de así, ah, sí, la chica que me la volcó. La chica que me quemó, sí. Es más, yo creo que ahora Norbert dice, che, vamos a Radio Génesis. ¿Está la que me volcó el mate? Sí. Sí, te, no, te juro. No, él me reconoce a mí por los amantes. ¿Eh? Sí. Ah, por los ah, ¿ves? me reconoce ¿ves? por los ¿Ves que yo tenía razón a, a lo que íbamos? Chanche no, evidente, porque a mí me encantan evidente, los temas que están relacionados que con historias sí. complicadas, o sea, sí. historias de terceros, o sea, historias de amantes. Claro. Me encanta esa clase de, de temas. Entonces él tiene muchos temas de amantes. Entonces yo siempre pregunto lo mismo. Claro. Preguntas cotidianas. Sí, ah, vos, ¿Alguna pasar? vez te metieron los cuernos? ¿Fuiste no, amante? Estoy sorprendido. Y no, él pero... se quedó sorprendido porque nadie nunca se animó a preguntarle todo lo que yo le pregunté. Mm, yo la escuché. Yeah. ¿Y a Chanchi le hizo alguna pregunta así con respecto a la personalidad de él el día que le hizo la nota? No, no, yo fui... No. Esa tarde fui más para acompañar que para, que para hacer. Ah, bueno. ¿Vos estás hacer? con quién? Con, con los, los chicos, chicos de... de la Grosa. Con los chicos de la Grosa. Si sí, él está de florero. Ah, florero. Ah, como sí, siempre, sí, digamos. Sí, 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 sí. Lo de siempre, lo de todos los días. Sí, 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 sí porque post. siempre cuando hay, había nota que íbamos a programa de radio me decían, venite, Chanchi, que no puede venir Cristian o Miguel, venite conmigo, que te, vos que sabés más de la movida, estás más atento para contestar. Bueno, vamos. 
Sí, que... Yo me hacía el tonto, siempre me ponía a un costado, que lo hablen a él. Ellos son la cara, que hablen ellos. Muy claro, bien. tal cual. Por Muy bien. Sí, qué lindo que es poder trabajar con los artistas. O sea, a mí me ha tocado trabajar con uno de las artistas más importantes de Zona Norte. De Zona Norte, no, de la Argentina, en líneas generales. Y Yo no, no trabajé con vos. No me deja mentir, Chanchi, eh, con, Valeria Zona Lynch, Norte. Eh, con Valeria, Valeria Lynch, Lynch y con Patricia sí, Sosa. La verdad que unas genias totales tienen una humildad, pero... Es increíble, es Tenemos increíble. Tenemos que co conseguir el saludito de Valeria. No, Oscarcito, lo vamos a gestionar, no hay ¿eh? problema. ¿Eh? Gestionar. De Valeria Lynch, ¿Sí? sí. Bueno, chicos, tenemos de Villa Gesell el próximo. El eh, próximo, saludo. nuestro amigo, la verdad que nuestro amigo y colega, eh, Horacio. Horacito, nos cuenta de una la gente de, justamente en esta, en esta sección de gente de radio, eh, Horacio de Villa Gesell. No puedo acordar el, el apellido de Horacio. Valenciana, 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 ahí está, ¿no? Está, estaba, estaba dando vuelta, pero no, me, no lo encontraba. Bueno, Horacito nos deja una anécdota, nos deja un video saludo. Saludos a la chica, mismo una que anécdota. Siempre tienen buena onda las chicas. Anaí sí. Alvarenga y creo que se llama Vanessa, la otra chica. Sal, siempre... Salió bien peinado Horacio en el video. Espectacular. Listo, vamos. vamos espectacular. A verlo, entonces, ¿no? Veamos. Vamos. Nuestro programa se llama La Previa con Simplemente Va los domingos desde acá Desde Villa Gesell por FM Basi 105.7 Y retransmitido por un montón De radios amigas Todos los domingos a las 22 Nos podés escuchar y nos podés ver en el Facebook de nuestra banda Que es Ana y Alvarengo Así que mírenos por ahí Ahora un saludo grande para toda la gente de Canal 4 En Cherrón TV Marina, ¿qué pasó una vez en un programa? ¿Alguien pasó por delante de cámara? <risa> ah, esa anécdota vas a contar no. <risa> ¿Por qué tiene que ser una mía? Está, contá, contá. Es... ¿Alguien pasó? A ver, ¿Qué pasó? Estamos transmitiéndose por Facebook el programa. Por Facebook, ¿viste? Y muchas veces los varones tienen la costumbre de no subirse en el pantalón. <risa> Claro, claro, porque tienen de como que se cae, el cinto no se aprieta, no sé. No, no ¿Qué sé. pasó? Es costumbre. Bueno, se vio ahí, se vio ahí un camino, eh, ¿cómo dice? Oscuro. No, co no, costanera, ¿no? ¿Cómo es? En Buenos Aires que le dicen al costado de la autopista, ¿cómo es? Colector, ahí pasó por colectora. Ahí está. Un saludo, Cherro. Puedo decir que se vio todo, se vio hasta la marca de calzoncillo. Se vio hasta la marca, sí. O sea, la marca de la gorra se le Sí, el calzoncillo se dio la marca. Sí, bien grande y con Z. Era. <risa> bueno, no esta marca. es la anécdota que nos pasó en un programa, en un programa nuestro de la previa con, con simplemente, así que le mandamos un saludo muy grande para toda la gente de Canal 4, para el Cherro, obviamente, el Cherro en TV, para Oscarcito, para Angie y para Chanchi Saban. Chanchi Saban, que te mueve y te hace bailar. ¿sí era? Así era. Así era. <risa> muy bien. Le mandamos un saludo. Che, 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 ro, 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 y está acá. <risa> El Cherro, en Canal 4 Teleaire. Muy bien. <risa> Mucha, muchas cosas por, por remarcar. Lo primero, bueno, que bueno la, eh, gracias primero por, el, por el, la nota, por el video que nos mandaron, pero bueno, el tema de que se le cruzó justo y se le vio la alcancía. Sí, 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 sí colectora, dijo. ¿no? Con el, claro, algo... Eh, Qué buena anécdota, che, ¿Cómo, mucha... ¿cómo, te hace, ¿Cómo te hace reír, no, cuando pasa algo así? Sí. Yo creo que en esto pasan un montón de cosas cómicas que por ahí, el detrás de cámara, el detrás de, de, de todo, que por ahí uno no lo cuenta, ¿no? Pero son, hay cosas muy graciosas, eh, de verdad, y bueno, uno la, tiene el gusto de compartirlos. En el caso a mí, me pasa compartir un montón de cosas con ustedes desde que estamos en el programa y uno se divierte y la pasa bien, que por ahí si salieran al aire, sí, por también, ahí para sí, nosotros también. no serían graciosas, pero para el común de la gente quizás sí. Después, eh, después lo, que, lo que acotaban también, Chanchi Saban el que te hace bailar. No entendí esa parte en no, realidad. Te mueve y te hace bailar. Es que tiene ah, menos ¿cómo? movilidad que Pinocho. Te mueve y te hace ah, bailar. Te mueve. Te mueve y te hace entre bailar. Acá, te mueve la cama. Escucha, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Pará, pará. ¿Cómo? Escucha. Póngalo de nuevo, póngalo. A ver si sale. ¿Qué dijo Carlita? Se olvidó el boxer acá, entre la cama. ¿Viste? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ando vendiendo ropa. ¿Qué? Increíble. Eso sonó menos creíble igual. No aclaremos que oscurece. Media, ¿no? boxer, ropa ¡Hola, femenina. Blanquito. Hola, ah, vete. Era él, no yo. Es, es, es mi fan, es mi fan. Es tremendo. Che, lo tenemos a. Porque estamos. Eh, tenemos un grupo gatillo y después ya Emanuel va a empezar a cantar para nosotros. No, 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 no. Eh, grupo gatillo, conocido por todos y por supuesto, hoy tenemos la gran oportunidad de que, de que uno de los integrantes también eh, forme parte del programa. Quiero, ¿no? Norberto Aguirre, creador de clásicos como Dos Palabras, Amor Carnal y tantos otros, Demasi. no solamente ha estado en el grupo Gatillo, sino ha estado en distintos otros grupos, como por ejemplo 
Encadenados al Amor y tantas otras bandas que la verdad en todos ha hecho un estilo romántico, bueno, lin, lindos temas ha hecho, la verdad que muy lindos temas. Dos palabras donde vas. Dos palabras, amor carnal, como decíamos antes. Después le voy a contar algo más porque tenemos temas nuevos, después se los voy a pasar. Bien, bueno. Así que bueno, nos dejó esto para nosotros. Hola, ¿cómo están? Soy Norberto, el cantante del grupo de Pichos. Quiero saludar a esta banda famosa, a Cherro, a Angie, a Chanchi a mi amigo Cacique Blanco, en este nuevo emprendimiento que van a hacer en Canal 4 de San Martín. El Cherro en TV. Mucha suerte, muchachos, para todos ustedes y nos vemos. Cuánta historia, ¿eh? Cuánta historia a través de, 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 este, de, bueno, de este gran... Gran artista. Cuánta eh, historia, de... cuánta uh, trayectoria, cuánto de, de todo. Me acuerdo en la, en la primera época que yo... Chiquito, lo cuando yo era claro. un niño, 16 años, ¿Cuándo? ensayaba ¿Cuándo? acá en Ruta 8 y Presidente Perón, una unidad básica que había un cachito más para acá. Yo con el grupo Comando, en la compañía joven o el Record, que era del gran y querido Juan Carlos Lucena, estábamos ahí, con, andábamos con Grupo Gatillo, una Canado, Camarilla, oh. Zairo... Uh, qué y junta. tanto grupo, todo en un micro grande de Old Record, me acuerdo, qué que junta. lo manejaba el pelado. Madre qué, qué recuerdo. Che, en un ratito ayer tenemos... Fue. Sí, ayer fue. Ayer fue. Parece que fue. Hace más de 20 años. años. 22 años. ¿Cuánto? ¿20? 22 años. ¿Quién? Te quedas corto, me parece. 22 años. Yo tenía 16. Tengo 38. Te seguís quedando corto. ¿Qué sí. quiero mirar? Sí. Oscar lo mira serio como que me parece que... No, no, está, diciendo, mirá, me parece no que vas a decir algo Oscar, algo por eso, no, no. Habla de la edad sota, del chanchi no sé. y Oscar es como que está a punto de sacar en la fotocopia del DNI, ¿viste? No, o sea, lo mira sí, como si no, no, no lo saco, ya si tiene la eh, fotocopia, no, 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 no lo vas a sacar. Sacamos el DNI, pero, pero bueno, bueno. lo reformaron ahora con el Vamos por el Fernet. Ah, vio, claro, con el tema de que ahora todo se Tanta suerte que vas a tomar la costilla mío, querido, no tomo yo costilla Vamos por el Fernet, 38. No me falta. Bueno, chicos, es momento de traer música al estudio. Va. Estuvo con nosotros... La rompió, hoy viene de nuevo. Y, y se desbordó de emoción. Se desbordó, lo vio el banco bailar, eso fue lo que pasó, me acuerdo esa vez, ¿no? Le vamos a preguntar si fue el pasito que lo desbordó de emoción. ¿Tiene habilitado, habilitado el micrófono ahí, a ver, para, ahí está, ¿eh? A ver, habilitamos el micrófono a, a Emanuel, a ver si podemos hablar con él. ¿Estamos, Emma? Hola. Ahí está, muy bien. bien. Los aplausos, Bienvenido. Bien. Gracias, tío. Bienvenido a la Argentina. Gracias. ¿Cómo anda mi amigo? Hoy no está nervioso nada, no está bien, no, tranquilo. Sí, tranquilo, tranquilo. No lo mira blanco a bailar y vas a ver que sale todo eh, maravilloso. ¿Cómo andas, Emma? Muy bien, con mucho calor, obviamente. Gracias por ah, venir de nuevo y estar con nosotros. Gracias a ustedes por la nueva invitación. ¿Qué te dijo la gente que te vio en la tele? Este? ¿Qué te dijeron? Me dijeron que, que, que salió muy bien, que salía, se escuchaba poco, me dijeron que se escuchaba poquito. pero. Bueno, y bueno, vamos. Me notó que me reía, estaba... I igual el, el, pero, el, el, el pero la... nosotros hemos escuchado el, el tema ese de, que, que vos has mandado y la verdad que lo hace muy bien y ahí lo va a demostrar lo hace muy claro, bien ese, pero ¿no? la pregunta de millones te desconcentraste con el baile de los teletubbies eso te causó la emoción sí la verdad que sí <risa> yo sabía <risa> nunca yo había sabía visto nada igual y no lo volverás a ver, te cuento <risa> bueno chicos es momento entonces de disfrutar de seguir compartiendo con ustedes eh, estos grandes artistas que nos vienen a visitar. Emanuel, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Y eh, comenzamos con vos. Fuerte el aplauso para vos. Un tema de manada que dice, rayando el sol, dice. Rayando el sol. Rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te lloran Rayando el sol a 
tu casa yo fui y no te encontré en el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué te tengo atrapada entre mi piel y mi alma más ya no puedo tanto y quiero estar a ti vamos, rayando Impresionante. Bien, Emma, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Por el tema. Debo reconocer que temí por el tema. En un momento vi una sonrisa en tu, en no, no, tu cara no, no, no. y Porque lo miró blanco. Pierde, la superó, la superó. No, no. Se superó el estudio creo... del cerro en TV. ¡Va! ¡Vamos! Oh, bien! Vamos. Venía pensando en otra cosa. Yo creo que Emanuel sacó la sonrisa cuando vieron que me alcanzaron los anteojos a mí. Y después apareció mi gemelo con los anteojos. No, yo por eso lo miré y dije, lo perdemos, lo perdemos, lo perdemos, lo perdemos. No, no, lo perdemos. Estoy bien, estoy el tema. Bien, Emma, bien, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Quédate que ahora vas a seguir, ¿eh? Fuerte, fuerte el aplauso para Emma. Quiero saludar a Mati Pérez, que es el que me invitó la semana pasada y bueno. Nunca no, puede venir, Mati, ¿qué nunca pasó? Nunca puede venir, no sé por qué. Qué va, ¿Qué no lo dejan, ya me enteré que lo tienen cortito en la casa. <risa> Está complicado también. Bueno, a todos los que me dijeron que me iban a mirar hoy, los que no pudieron mirarme en la otra vuelta, a mi productor, eh, a, a Carlos, que ahora voy a grabar con él, vamos a hacer unos temas melódicos, eh, cumbia romántica y melódicas, así que... Qué grande. A León Producciones. Se llama. Muy bien, un gran abrazo. Y bueno, a mi novia, a mi hija, a mi novia Celeste, a mi hija Mailenchu, que seguro me está mirando. A mi mamá, que dijo que la otra vuelta no le andaba el internet. Hey, oh. bueno. A todos mis amigos que me prometieron que me iban a ver. Bueno, Así un abrazo bien. a todos. Ahí entonces. está, por eso volvió. Ahí está. Ahí. Pregunta colgada. Muy feliz Día de la Madre. Oh, Ahí está, muy bien. Madre, madre. Muy bien. Pregunta colgada. ¿A qué te dedicas fuera de lo que es la música? Eh, en realidad soy colectivero. Muy bien. Lindo, muy ¿No? bien. Sí. No como los colectiveros habituales. No, 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 no se da cuenta que no se puede romper un protocolo arriba del colectivo. ¿Usted le da beso en la boca a los pasajeros, no? No, no, jamás. A ver, chanchi. Bueno, guarda si te son Guarda si te sube el chanchi. Que por más que no quiera, levanta el. Quiero contar algo con respecto. Empezó a cantar rayando el sol. Sí. Y salió el sol, ¿viste? Sí, salió el sol. Eh, se sacó Siempre la, sale el sol. Eh, no lo sube al pedestal ¿Quiero? que después no lo baja Siempre. nada. Y este muchacho Siempre. lo sube allá arriba. ¿Quién lo baja después? De una... no, quiero, mí... quiero decir algo. Quiero reconocer que Maná a mí no me gustaba jamás. jamás sí. eh, desde chiquito, como dice Chanchi. Que de chiquito no me gusta Maná. Pero bueno, sí. le encontré la vuelta de que me guste con este tema. Bien. Que bueno, fue... que, no te, que, que no te guste la banda no significa que el, el tema no esté bueno. Y está bueno para hacer, no lo hacer, hacer la claro. No, sí, este, por eso me gusta este tema de todos los que tiene. Qué grande. Bueno, chicos, tira. me está marcando tanda ya. Tanda. tanda. Eh, eh, prepárense porque en el tercer bloque... Ya volvemos. Se viene ya volvemos. una sorpresa ya y además... Ya volvemos. Angie ya recargada. Ya volvemos. Oh, ya volvemos. Ya volvemos con el...
venta por mayor y menor. Artículos sanitarios, caños para desagüe, cloaca, agua, gas, riego y todos sus accesorios. Tanques de agua, horarios de atención, lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 9 a 14 horas. Nuestro número de contacto, WhatsApp, 11 30 60 71 80. Teléfono 11 55 29 95 62. En las redes sociales encontrarnos como Distribuidora Lumi Plus. Estamos en Brasil 3785. San Justo. Transporte La Gloria, fletes, mudanzas, viajes al interior, trabajo con soda, servicios de peón, canastos y embalaje. Emitimos recibo o factura. Buscanos en redes sociales, Facebook o Instagram como Transporte La Gloria. Comunicate al 4650-9566 o vía WhatsApp al 15 35 39 0496. Transporte La Gloria. Si mañana te vas, mañana te olvido. Papelera LD JM Sociedad Anónima y sus productos, su esplendor, te ofrece papel higiénico y rollo de cocina con la mejor calidad y los mejores precios. Buscas variedad, buscas calidad, no lo dudes. Papelera LD JM Sociedad Anónima. Comunicate al 11 30 69 9005 o al 11. 56369710 Horarios de atención de lunes a sábados a partir de las 9 de la mañana. Ruta 8, 9957, Loma Hermosa, Papelera, LDJM, Sociedad Anónima. Distribuidora Los Nietos, reparto de pollos, cerdos, achuras, embutidos, huevos, medias res, troceo, capones, ventas por mayor y menor, con el mejor precio, calidad y con la amable atención de Guille y Nico. Envíos a Zona Norte y Capital Federal. Contamos con vehículos equipados y habilitados por Senasa. Si tenés una granja o carnicería, no dudes en llamarnos al 1134 21 33 12 o al 1168 78 30. 25 Distribuidora Los Nietos Bien, ahí está Ahí sí, venimos Ahí 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 no se acuerdan. Nati, allá vos, anda, dale. Anda vos, me dice. Ah. Ahí está. Ahí venimos a, la... en un nuevo bloque, bloque del chirro en TV. ¿No te das cuenta que los televidentes sí. están esperando el baile de los televidentes. Están bueno, bueno, sí, sí, por eso. Te das cuenta que cuando baile van a cambiar de canal, te dicen. Ah, sí, no. <risa> no baile, bueno, el baile, el baile ese viene en el último bloque. Muy bien, está, prometido, bien. Prometido, prometido. En el último bloque, no sé. Che, eh, antes de los saludos vamos a contar a la gente que hoy estamos regalando por el Día de la Madre la torta de los dulzarás. Vos podés participar Grande, hasta las 7, tenés tiempo. Qué impresionante. Hacemos. La gente se puede comunicar al WhatsApp 11 68 50 58 57. Memoria, 11 68 50 58 57 y va a estar participando a través de, del WhatsApp con el mensaje por la torta gentileza de los Dulzara. Y eso se merece un aplauso. Exacto. ¡Vamos! Porque se viene la torta para nosotros. Y el ganador puede elegir. Exactamente, lo bueno es que puede elegir. El ganador puede elegir. Eso es lo más importante, que el ganador puede elegir. ¿eh? Este, bueno, vamos eh, primero y principal a el próximo bloque es de Angie Recargado, donde <risa> va a arder la pantalla, creo yo, ¿no? En sí, este sí. momento. ¿De bueno, qué sí. se trata? Eh, bueno, viste que por lo general... No digo que en, todo, en todas las casas exista, ¿no? Pero por lo general... O que todos lo hagan, ¿no? Y que el 80% tiene un patita de lana por ahí dando vuelta. ¿Viste cómo es el para de lana? No. A las cuatro vos te vas, cuatro y media yo llego. Esto ¿A qué hora sale de su casa, Oscar? Eh, yo me quedo todo el día en mi ah, casa. Ah, por las dudas. Por, ¿no? por las dudas, qué sé yo, ¿viste? Ustedes las no sé si salen, las pero... Hace. Las hacemos juntos. Ah, está bien, eso es En, en nuestra pareja los dos somos uno. ¿Y cuando sale a fumigar, cómo hace? No. Se queda en la puerta. <risa> ¿Sí? Ahí le dieron. Ahora, ¿quién le tiene miedo a quién? Claro, es verdad. Eh, no sé. ¿Quién cuida a quién? Yo me porto bien. Bueno. Yo sé. Sí, sí, sí. No me quiero mover muy rápido para que no se me caiga la, la, la bolita, pero bueno. Sí, claro, no, pero por las dudas, quédate ahí quietito. Bueno, por lo general, el 80% eh, tiene un, un pata de lana. Oh. Sí. 
físico usted, usted o virtual. Adelante. ¿Cómo? ¿Usted tuvo o Obvio, tiene un... como corresponde. Tiene claro, que tener, claro, 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 verdad. Está muy bien. O sea, está de no moda. vamos a ser los, los santos. O Swinger, sea, también, ¿no? tenido, padre, Pero na nadie también. se salva, ¿no? <risa> Obvio, se lo corre la muerte, chicos, nadie se salva en esta vida. ¿eh? No, no, Así que no. yo estoy acá yo, esperando... Yo he visto... Se ríen a Flavio, ya atrás se está riendo Flavio. ¿Flavio se ríe? Hay gente en el Bajo Bulones que ha dicho... Tenés cuidado, le dijo a más de una persona que anda televisor viejo por acá. Y yo le digo, ¿quién es televisor viejo? <risa> el otro, venía de remera negra. ¿Quién? El blanco. Dice, claro, era blanco y negro, le decía televisor viejo. Ah, no, televisor Ese era el nombre de pata y lana. Y lana. No. Dios mío. Así que tenga cuidado que ahora ando por el barrio obrero. Che, le damos la bienvenida bueno. al camarógrafo también. Que... Eh, bueno, sí, los aplausos. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Que siempre, nunca me... sabemos el, no... el nombre. Mati, Dale, Mati. Bueno, imagínate que yo en el quinto programa recién me, me memoricé el nombre de Nati, en el quinto, recién. Na, y ahora. Matías, Matías, Natalia. Y vamos a estar por otros cinco programas para que me re, recuerde. Claro. Que, <risa> quinta, chicos, ustedes tienen que entenderme a mí. Sí, la verdad bueno, es que es increíble la labor de eso, porque sí. eh, si ellos no hacen una buena labor, claro. lo que estamos adelante dependemos de los que están atrás, ¿eh? así que mucha, es importante. Pero, la labor. Que es... Están dando mucho brillo al blanco, me parece. Sí, sí, sí. sí, sí, sí imagínate sí. lo siguiente: que si sí, <risa> lo retamos al. Bueno, pará, vamos a hacerlo así. Lo retamos ahora al sí, camarógrafo, está, sí, al fotógrafo, justamente, por las fotos que nos hacen... O sea, chicos, bajame el filtro de la cámara esta que me haga 10 kilos menos ya, te lo pido, por favor. Caro. Bueno, dale, antes era como dale. Lilita, ahora se era como... Papi, Gladys, claro, papi. Se claro. la... <risa> chicos, te voy a volver a nacer, <risa> Claro, algo así. Y alimentarme a agua y arroz, nada más. Bueno, listo, volvemos al pata de lana, sí, que sí, eso sí, es lo más sí. importante en este momento. De... Bueno, yo creo que el 80% del 70% vamos a ser generosos. Hay un, siempre un algo así, un chichoneo, un algo. Pero, ¿viste? El tema es cuando te enganchan. Uh. Por lo general, por lo general... Consejo, no porque lo haya vivido yo, pero intenten eh, todas aquellas personas que tienen un amante que no sea el primer, segundo, tercer ni cuarto piso porque es complicado para el pata de lana salir corriendo. Claro. Y que tenga llegue. puerta de salida por atrás. Sí, y otro consejo para los patas de lana, no estacionen los autos en los garajes. Escuchá, dijo que no, no hizo nada, ahora le está dando consejo ¿Viste? al pata de lana, ¿vos ah, te das claro, cuenta? No, sí, bueno, yo soy un santo, ¿eh? el bolero, pastel. Laurita, me contaron, me contaron, me Filma, contaron. Chicos. Bueno... Bueno, Atención. nada de primer, ni segundo, tercer, ni cuarto piso, porque a la hora de que eh, escaparse sí. es horrible. Claro, Atención. no, te tenés que colgar. He visto, <risa> perdón, si me están mirando, <risa> que no lo repitan en este programa, por favor, te lo pido. He visto gente, viste que antes, años atrás, el aire acondicionado Año tenía luz. la cajuela gigante sí. afuera. Sí, sí, sí. La calle sí. del lado afuera. Y en los departamentos, por lo general, ves que tenemos nosotros los departamentos acá atrás. Claro. Bien. Y antes estaban esas, esos cajones gigantes en la parte de sí, atrás. Colgar, el filtro, sí. Tercer piso, tercer piso, departamento B, más que eso no voy a decir, conozco a alguien que ha tenido que quedar agazapado del aire acondicionado oh. durante cuatro horas Qué porque lindo. ha Se te congelan las... La ripe. No, no, el, el, que, el... No era, que no estaba prendido el aire acondicionado. Ah, menos si más. no se hubiera quemado las... Ah, amigas. no, complicado. Y hay anécdotas, ¿eh? Sí. Uy, los colectiveros sí tendrán anécdotas. No, 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 los colectiveros. No, 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 los remiseros. Claro, eso que se les junte el ganado tampoco, chicos, porque en el mismo espacio físico claro. que he visto, trabajo, la, o sea, Yo trabajo, creo trabajo que... la noche, he visto, me hacen no, no por allá, hay alguna situación. Ver, Cuando no, estás en algún no, evento. Acá, pero dijeron no, no. En algún evento, no, nadie se en algún evento los en los... lugares son amplios, oh. barra uno, la oficial, barra 3, bueno. la amante, barra 4, la novia, barra 5, la próxima. Que claro. si te junte todo el ganado y vengan a comprar a la barra 1, chao. Es divino, chicos. Y no, yo no. Ahí no. Mirando, ¿Te la ¿Te la diciendo, Pero usted se escapó en ah, la ventana. Ah, ¿Se escapó en la ventana como hizo este muchacho? No, no, no. Ah, yo, no, no, no yo no, yo no llegué a escaparme. Los eventos son peligrosos también. Por no ahí te ven puedes ven. subir algún micro, te olvidas una remera, una camisa, algo. Uh, ahí te viene a buscar. Mirá. No es mi caso, he ido en no mi, tampoco, con así que... pero no es Habla mi caso. por él. En el centro de Galicia, uno que sabe. Sí, Yo no subo ser. a los micros ¿Sí, en el centro, centro de Galicia. Galicia. Ay, por Dios. Puede ser, centro, centro de Galicia. Galicia. Bueno, centro chicos, pata de lana, ¿eh? basta. Pata, pata de lana, vamos pata a hablar de pata de lana, no, mejor todavía. lo vamos, vamos a ver. Vamos, así que al día, eh, miren esto. A ver, a ver. Ahí se está escapando el pata de rama. Desde arriba, ella le tira la ropa y él, el pobre cornudo, se enoja y trata de agarrarlo como sea. Pero, oh sorpresa, 
la vecina sale con la escoba y comienza a pegarle sin piedad. El pobre pata de lana se encuentra atrapado hasta que de repente llega el momento clave. Y ahí está, en el piso tirado como pensando en ya me escapé. Por fin me voy, me voy y me voy. ¡Oh, sorpresa! Ahí apareció el hombre enojado. El Cherro, en Canal 4. A mí. Qué situación ¿Vieron? complicada. Yo me decía lo del primer piso, ¿eh? No, por eso, bueno, hay che, que tener muchísimo vos... cuidado con eso. Qué situación complicada, porque la verdad que el tipo hizo todo el esfuerzo para escaparse. Todo, ¿eh? Todo. Primer piso a escobazo, se cae, se la mata. Vecina. Para mí que la vecina estaba celosa, por eso la entró. En Habrá hecho, te, eh, faltaba a mí, claro, capaz o sea, que hacía el segundo, faltaba. primero y se iba. Ojo que cuando entras así, primero tenés que ir atendiendo por piso, para que no se te enoje maestro, nadie. Eh, ahí está, eh. Para que no se enoje nadie a vos, pata de lana que te crees vivo. Atendé a la viejita del primero, asegurate la jubilación. No la discrimines por viejita al segundo. Ya se, está, bien, ¿eh? Sí. Bien, bien, bien pensado. Bien. Bueno. Ya está, ¿cómo tiene que ¿A ser? ¿Usted lo atendieron? Eh, me estoy asegurando una jubilación. Ah, perfecto. <risa> bueno, viste cómo es esto. Sin no, 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 pero la vida del pata de lana es muy complicada, chicos. Es jodida, es jodida. Vamos a ir a la realidad, no hay que tener pata de lana, vamos a hacer Burbujita, sinceros. mirá. Esta... Mirá. Ay, chicos. Eh, eh, no están saliendo las burbujitas. <risa> eh, chanchi. Eh, bien, bien, bien. Ahí está, mirá, mirá qué sorpresa. Qué sí. grande la producción. No, no vaya a llegar. Muy bien, bien, muy bien. Por los pelichos de, de, del chanchi. Qué grande. Sí, bueno, eh, importante, eh, Angie, eh, lo del pata de lana. Sí, chicos, el, es un trabajo muy sacrificado, muy pero muy sacrificado. El próximo no, programa... No lo aconsejo. Tendremos... Está bueno de vez en cuando tirarse así como un... Yo para mí lo mejor es tener vida, una ¿no? sola y mantener ¿Usted cómo se escapó de se ah, yo no, no, yo con esta sola? cara no me qué puedo aburrido. levantar ni a la mañana. ¿Una sola? Qué aburrido. Eh, lo mejor es ¿Qué tener una eso? sola mujer, mantenerla bien, tenerla contenta. No, o sea, pero, a mí no me gusta no. comer guiso todos los días, de vez en cuando me quiero comer un pedete. Yo te, Ay, no, un no, pedete. No, yo soy no, como el psicólogo, yo estoy mirando. No, a mí no me gusta, a Chanchi le gustan los pebetes, a mí no me gustan los pebetes. ¿No te gustan los pebetes de jamón y queso? ¿Te das cuenta que él es el más pensado? Claro, claro, está bien, está bien. Claro, claro es verdad. No, siempre Tampoco me llamo no, Michael Jackson, qué sé yo, no, no. Usted es un tipo famoso ya. No, el otro no. día tenía una foto con Lizzie Tagliani, por ejemplo. Ay, sí. Oh, Ay, sí. bueno. Hay unos pares por ahí. Con Lizzie, con Valeria, con Patricia, sí. Y Patricio también. También, sí, Patricia Jiménez. Che, estamos con Alberto Alcalá, Chanchi. Ahí estábamos, sí, lo hemos estado ahí el día lunes con él hablando. Así que por ahora nos mandó un videito saludo, pero ya me dijo que próximamente sale de unos pequeños problemitas familiares que está teniendo en su casa. Gracias por la buena onda, por supuesto. Gracias por la buena onda. Un gran amigo ahí que siempre me está dando una mano, levantándome, el señor Norberto y Alcalá. Gente linda que les habla Alberto y Alcalá, les quiero mandar un saludo para todos los televidentes que están viendo El Cherro en TV. Que Dios les bendiga y muy pronto nos estaremos viendo o cantando una canción para ustedes. Bendiciones. El Cherro en Gracias, Gracias, Alcalá. Ahí el día lunes los hemos estado grabando ese saludito. Terminamos la reunión de hombres que hemos tenido allá en bueno, Rambur. Bien, hombre, bien. En la iglesia. usted? Estamos en la reunión de hombres de la iglesia ahí en ah, Cambur. Muy bien. Así que ahí terminó por la reunión y me dijo, Chanchín, no mire que... tu video, me dijo. Así eh, que... Chanchi va a la iglesia, eh, por favor. Sí. Así como me ven que hago desastre, esto es un esto es un artístico esto. Exactamente. ¿eh? Pero después salgo de acá y, ¿Es su vida normal, y, y sigue siendo lo mismo. No, no, no. no me lo Lavas tus culpas, vamos a ser sinceros. Claro, yo quería ser sí. en serio, no, el bonito. El te haces sí. el ta, 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 y después tenés que ir a la iglesia porque es claro, ahí tenés que Claro, esto es artístico. Culpas, el cherro me dijo, mostrá tu parte semana. artística, te quiero para la joda. Y le ponemos joda. Me hubiese dicho, quiero que seas el serio y yo era el serio. Sí. ¿Qué se lo va a hacer? El serio era el otro en el arranque del programa. Supuestamente. ¿no? ¿También? ¿También? Ahora se perdió el único serio, serio bueno. en el estudio de Matías, porque después estamos todos... Y Natalia todos también. Serio, ¿no? Después, bueno. <risa> ah, Matías el camarógrafo. Mira que eso me va a costar. <risa> che, Flavio <risa> hace así, Flavio hace como que... Yo, es... ah, está complicado. Yo creo que el único serio es Santiago que está allá... Sí. 
Tranqui, que recién estaba ah, muy ahí. a los sí, fotolog sacándose no lo fotos y enganchando. La semana que viene estamos de fiesta porque el 20 es el cumpleaños, nosotros hacemos 21 el programa, si no me equivoco, ¿no? Es 21. Sí, sí, claro. dijo que va a traer los sanguchitos. Así a mí, que a si hay una parrilla para... habilitada. Acá adelante de todo lo vamos a hacer. Parrillita, para... todo, ¿eh? Sí, hablando de invitados si y hablando de fiesta. Fiesta. Tenemos helado también, ¿eh? Helado de... ¿Cómo era? El Duomo. El Duomo Chelato. En ahí frente, está. justamente, de la placita Roca en Ballester. ¿Usted iba a tomar algún cucurucho ahí? Siempre. Eh, ¿Viste? ¿Qué ¿Qué la no, 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 no. Ahora no entiendo. No, siempre cucurucho. No, 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 porque se usa tacitas nomás. No, ¿por qué tacitas? ¿Por qué? Se no, usa tacitas. Te, el, te explico el nuevo protocolo. <risa> tacitas de cuarto, protocolo, de medio y de kilo. También es el adentro. Si yo me los cucurucho, me lo voy a clavar con o sin protocolo. Caso el cucurucho y me voy a mi habitación y me lo clavo solita. ¿Es bañado con chocolate? leche, Ay, por favor. Perdón, se llevó la boca. Chocolate. Vaya anotando. Chocolate, dulce de leche y frutilla al agua. Dulce Menos mal que está bañado, cortado este semestre. Bien bañadito, ¿eh? como corresponde. Tremendo. Bueno, sí, eh, Dios aquellos que quieren probar un ricolado, se ah. van a la ladería ah. de nuestro amigo Flavio, frente a la, a la, a la plaza de Roca, Roca, Villa Ballester, sí. al lado esportivo Ballester. ¿Eh? En la esquina no, el que está en la mitad de, en la mitad. Casi no, llegando a la esquina pobre, está. Eh, que está Va, todo pintado rojo. Van ahí sí. y dicen van de parte de Chanchi, eh, le han fiado, ¿no? Si de Chanchi no. No, le cobran sí, lo que sí, sí. Sí. Le cobran lo cobra, que ah, Va con un 10% de descuento. Ah, muy bien, perfecto, ahí está. Tendría que nombrar el programa El Cherro en TV, ¿no? Exacto, que un descuentito. Chicos, no hagan negocio, ah, pastilla el pobre muchacho. Ah, de, no, después, no, no, en el camino hablamos. 10%, eh, 10%, no, no, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 
ahora que solo ella sabe no, dar no, 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 no. Los años de trabajo le han curtido ya las manos Y alguna que otra cara ella tiene en su cien Y en tardes de verano un sombrerito adornará La ropa de mi madre tiene todos los colores Está llena de vida Está llena de paz La ropa de mi madre Tiene el paso de los años Y sé que en un bolsillito Algún recuerdo guardará En especial se lo dedicamos para mi vieja Que la amo con toda mi vida Gracias por todo lo que haces por mí Desde hace tres años Cuando tuve este pequeño problema de salud Te amo vieja de parte del cerro Ella tiene dos aritos chiquititos, tan bonitos, que antes de marcharse su viejita le entregó. Que no vale del dinero, vale solo al corazón. A la misa de las ocho, los domingos ya se va, arrastrando con su paso tantos años de luchar. Ella anda despacito y se cansa de caminar La ropa de mi madre tiene todos los colores Está llena de vida, está llena de paz La ropa de mi madre tiene el paso de los años Y se que en un bolsillito Algún recuerdo guarda Este domingo festejen con su mamá. Si tienen algún alguna pelea, algún algo que les haya pasado, perdonen, disfruten, disfruten de su mamá, disfruten de la vida que es una sola y es hermosa. Esto es de parte del Cerro TV. Y esto que dice. La ropa de mi madre tiene todos los colores. Está llena de vida. Está llena de paz La ropa de mi madre tiene el paso de los años Y sé que en un bolsillito Algún recuerdo guardará Te amo vieja Feliz día Grande, ¿eh? Cantaba el Chanchi, ¿viste? Vamos, Chanchi, <risa> vamos. Muy bien, Chanchi, qué lindo tema. Bien, la verdad que lindo, lindo. Y bueno, este, como dice el Chanchi... Este no fue para zafar del regalo, ¿no? No, no, no. Esto fue con amor. <risa> claro, este, esto fue con amor, dedicado bien. a todas las madres, de muy parte bien. del Cherro en TV. Y como le había comentado al Cherro, que yo lo quería hacer, dedicado muy especialmente para mi tía María, que nos dejó, así que... Te amo mucho, tía, y sabes que siempre te voy a tener presente en ahí mi está, corazón. Qué lindo, está, qué, che, qué lindo, de verdad. Así que bueno, gracias, Chanchi, por la sorpresa. Tenemos más todavía. Ahora tenemos tanda encima, me dice Marquito, ¿puede ser? Después venimos con los mensajes, ¿es así? Sí, sí, claro que bueno, sí. Bueno, después venimos con los mensajes porque hay mucha gente que ya está participando. ¿Vos querés participar por la torta? Tenés que llamar ya o mandar tu mensaje. ¿A qué número? Al 1168 50 58 57. Enseguida volvemos con el cherro. En TV.
Realiza por mayor y menor. Artículos sanitarios, caños para desagüe, cloaca, agua, gas, riego y todos sus accesorios. Tanques de agua, horarios de atención, lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 9 a 14 horas. Nuestro número de contacto, WhatsApp, 11 30 60 71 80. Teléfono, 11 55 29 95 62. En las redes sociales encontrarnos como Distribuidora Lumi Plus. Estamos en Brasil 3785. San Justo. Transporte La Gloria, fletes, mudanzas, viajes al interior, trabajo con soda, servicios de peón, canastos y embalaje. Emitimos recibo o factura. Búscanos en redes sociales de Facebook o Instagram como Transporte La Gloria. Comunicate al 4650-9566 o vía WhatsApp al 1535-390496. Transporte La Gloria. Si mañana te vas, mañana te olvido. Papelera LD JM Sociedad Anónima y sus productos, su esplendor, te ofrece papel higiénico y rollo de cocina con la mejor calidad y los mejores precios. Buscas variedad, buscas calidad, no lo dudes. Papelera LD JM Sociedad Anónima. Comunicate al 11 30 69 90 05 o al 11. 56369710 Horarios de atención de lunes a sábados a partir de las 9 de la mañana. Ruta 8, 9957, Loma Hermosa, Papelera, LDJM, Sociedad Anónima. Distribuidora Los Nietos, reparto de pollos, cerdos, achuras, embutidos, huevos, medias res, troceo, capones, ventas por mayor y menor, con el mejor precio, calidad y con la amable atención de DJ Nico. Envíos a Zona Norte y Capital Federal. Contamos con vehículos equipados y habilitados por Senasa. Si tenés una granja o carnicería, no dudes en llamarnos al 1134 21 33 12 o al 1168 78 30. 25 Distribuidora Los Nietos Vamos, vamos, vamos ¡Eh! Vamos, che Qué lindo, qué, qué buena temperatura que hay en el estudio. Bueno, y aparte porque estamos en primavera, entrando al verano, mucho calor, las gente haciendo deporte por todos lados, se olvidaron ya de la cuarentena de todo. Sí, próximo gente, próximo ¿sí? programa, si pasamos los 25 grados mientras estamos por llegar al programa, me calzo el corto, la musculosa, la ojota y me quedo acá. ¿eh? Está bien, oh. está todo, acá está todo. Y que me tiren bien. las burbujitas. La burbujita. Lo único que te falta. Si me dice, entró... ¿Cómo que nos vengo con la pelota playera y una reposera acá? Me dijo Marquito, che, ¿por qué no llegaban las burbujas al piso? Por los si pinchaban no, la mano de. No, 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 sí. Ay, sí, no, sí. ¿Eh? Llegaban hasta ahí, no se sé, llegaban a ver por el. Sí, sí, sí no, no ahí llegaban está. a ver, sí. Es eh, complicado. ¿Por qué esa maldad? Tenemos saludos, hay gente... No es maldad, es realidad que es diferente. Tenés razón. Hay y cuando tenés razón, tenés razón... Hay gente que está participando Ten, por el, tenemos el, la torta. Tenemos saluditos ahí, le mandamos saludos a la gente del Barrio está Obrero. En el, en el grupo. Eh, ahí a la gente del Barrio Obrero, a Tomás Pedraza, eh, a Lancay, y también a eh, Luján, su mujer, así que un beso grande para ella, y a Palomita, que pronto va a estar cumpliendo Mira, años. Así sí. que un ¿Tenemos saluditos entonces? Sí, sí, sí. Ahí estamos, dice, buenísimo el programa, viéndolo... Dice, a los cuantos que pintan, que tienen genio, Dios los bendiga, bueno, a ser disfrutando del programa. Che Rosabala en TV, Canal 4, fuerte los aplausos, ya, dice. Ahí, ahí, está, gracias, muy bien. Ahí está. Un beso enorme. Esto, sigue, la gente, sigue, sigue. Gracias por la buena onda. ¿eh? La gente, eh, le comentamos, a medida que ustedes van mandando mensajes, ya van participando por la, la torta, por supuesto, de gentileza de los, los dulzarán. Bueno, tenemos un mensajito. Seguía el mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Acá tenemos otro que dice, hola ah. a todos. Al fin llegó el miércoles para disfrutar del programa, que está cada vez mejor. Saludos para todos. Gabriela de Villa Bonich. Y también un saludito grande para mi amigo Leandro, el güey, ahí de Bulogne. 
un saludo para él y toda su familia también que están prendidos. Acá mandaron un ese... mensajito sí. para participar, pero no dejaron absolutamente nada, ni el nombre ni nada. Es, es Natalia, yo ¿Es lo... Natalia? Sí. Ah, perfecto. No, Hola, mando no, mensaje no, para no. participar de la torta. Ese. Ah, y sí, abajo es mando Natalia. Natalia, Valeria, así que bueno, están participando. Igual con el hecho de mandar el mensaje, tienen que poner el nombre, chicas y chicos, eh, claro, para diferenciarlo, eso. ¿no? E igual... Están, todo, están registrados por el número de celular. Por el número de celular. Pongan el nombre así decimos, mira, ganó Natalia, ganó, no sé, el que le toque. Valeria está participando. Claro, acá tenemos otro que dice, para participar del sorteo por el Día de la Madre de la Torta sí. a Elección. Ahí está, perfecto. Acá bueno, tenemos uno impresionante que... el programa del Cherro en TV, dice, en Canal 4. Todo genial. Bueno, muchísimas gracias. Este habrá sido el fresco de Bulones que te mandó un mensaje porque dice, buenos días, dice uno acá. No, 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 no. Buenos días, buenas tardes. Se perdió, se perdió por el camino. No ¡Tienes toda mi cielo. atención, hija! <risa> puede pasar, puede pasar, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Bueno, Angie hoy dijo buenos días, días. <risa> dijo, ¿no? Ahora que me estoy acordando. Llegué a los estudios y arranco y digo, hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? <risa> y Marquito lo miraba como diciendo... Ajá. La chica no está bien, no, claro. no está bien, esto es así. Ahí, che, acá realidad. tenemos otro que dice buenas tardes, después tenemos otro que dice Valeria Botelo, Esa. la tenemos a Natalia, y también el otro que dice impresionante el programa del Cherro en TV... Ahí está, ese que lo habíamos leído, pero no sabíamos. Todos geniales. Eh. Sí, sí. Bueno, la gente para participar tiene que dejar su mensajito. Para participar por los tor por la torta de los Dulce Rap, tiene que mandar su mensajito a través del 11 68 50 58 57. La torta del día de hoy es gentileza de los Dulce Rap. Que bueno, si vos quieres hacer un pedido, te podés comunicar con los Dulce Rap al 11 27 82 05 45. Exacto, eh, que bueno. Seguramente los usará también, eh, por supuesto, el día domingo va a tener muchos pedidos con respecto al Día de la Madre, porque Olvidate. es un regalo... A mí yo me creo que todo el mundo dando uno porque lo voy a buscar. ¿Eh? Claro, ahí lo tenemos che, también. O sea, que no, che, me regala, la solterita, no, no lo voy a directamente. Voy, la solterita sigue prendida la pantalla de Canal 4. Mira, vos, la solterita le mandamos un saludo, creo que mañana las mañana que jueves. Muchos saludos Ay, chico, para perdido, el viernes. Ver, el viernes seguramente las voy a ver. Chicos, yo si me permiten le quiero mandar un besote grandote para mi hijo que en el día de ayer estuvo cumpliendo, estuvo cumpliendo seis ah. añitos, así que Josecito Hijo, te amo mucho y nada. Feliz día a todas las costureras también. Hoy sería sí. la costurera. Hoy sería el día de Angie, sí. costurera. También. Y también de la señora de Flavio también. Claro, que no, cuando, estábamos, cuando estábamos viniendo, nos retrasamos un cachito porque le estaban haciendo un reportaje a la mujer de Flavio. Eh, por eh, la radio era Mario Massachese. Mario Massachese le estaba haciendo Mirá, un reportaje bien. a ella porque es una costurera muy famosa, así que feliz día para ella también. No es como el Chanchi, que es la costurerita que dio el mal paso, pero bueno. Es Hola. Eso. Usted, 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 usted le... dio el mal paso, pero la usted conoce el... ¿Eh? ¿Cómo es el tema? ¿Conoce la costurera del Cala? Eh, la... No, él la conoce porque él estaba más interesado en el tema de, los, de las murgas Porque él cuando estaba con el tema de los chiflados y todo eso Andaba siempre en los Mirá micros vos. Andaba Mirá surciendo, micro. sacando y ah, todo eso Conozco a alguien que, que perdió que, una que, camisa que, bueno. en un micro ¿Una qué? No, una, sí, una no sé si el cherro tendrá un audio o algo que le llegó también estaba, ¿Perdió si, qué? Eh, no tiene Marcos al audio, no sé si no está tiene Marcos. Ahí, Mar, sí. Marquito tiene Lo que pasa es que Marcos llega a tirar ese audio no lo tenemos aquí todo, Sí, no, que explote, no, que explote no, 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 Que explote, no, 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 dije Sí, después si lo llega a encontrar que me avise, eh, Marquito, sí, porque creo que lo andaba sí. por ahí. Tenemos un bloque muy especial ahora, un bloque lindo, emotivo, yo creo que eh, cuando me pasó el video el chanchi, eh, uno dicta, está produciendo y, y yo trato siempre de que cuando el, el, el produzco el programa o estoy sentado en una mesa viendo cada detalle, eh, en el momento de que vi el video... De entrada, por ahí, no te dice nada cuando empezás a escuchar la letra de la canción y cada cosa, o y de la manera que lo canta este señor, eh, al que no se le cae una lágrima realmente porque no es un ser humano. Excelente interpretación, tema que yo no conocía y que el chanchi me dijo escucharlo porque está muy bueno. Y estamos hablando de Tinta Roja. Estamos hablando ahí del amigo Huguito Flores, como siempre ahí la buena onda, siempre la predisposición conmigo. Así que le dije, Huguito, mirá, tenemos el especial Día de la Madre y yo te quiero que me cantes con tu guitarra como lo hiciste una vez el tema mamá para dedicársela a todas las madres que estén viendo el programa. Así que con todos ustedes, preparen el pañuelo, presten atención a este tema en la voz de este maestro, Juguito Flores, Tinta Roja y su tema mamá. ¿Cómo están? Soy Hugo Flores, el cantante de Tinta Roja. Quiero mandar un saludo muy especial a El Cherro en TV, que va por Canal 4 de San Martín, desearle todo lo mejor. Y en esta oportunidad quiero dedicar... Un tema muy especial para las personas más importantes que tenemos en nuestra vida, para nuestra madre. Entonces, para todas las mamás que están mirando este programa, ¡Feliz día mamá! Y esto va con mucho amor. Siempre estás en tu mente, digo siempre. 
siempre mami, siempre estar. Y aunque ya no soy un niño, para ti yo aún lo seré. Tu bebé querido, que de tu vientre un día salió, siempre estás. Y tú me cuidas como un niño mami, siempre estás. Y a donde grande tú me retas con razón, viejita querida, que sos toda mi vida, gracias por ser grande como soy, a mí, ay cuánto te quiero, mamá, soy mi mundo entero. Mazo que dejó sin palabras acá en el estudio. Y ni me quiero imaginar la gente viéndolo. Creo que es la primera vez que queda el estudio totalmente en silencio y nadie emitió ni una mosca, chicos, nada, absolutamente nada. No, Terrible, no, nadie, verdad, eh, Terrible no. tema. Yo a veces cuando estoy ahí escuchando la radio, la 104.1 siempre, porque yo soy fanático siempre, eh, cuando llega el día viernes, que siempre se festeja el Día de la Madre, ¿viste? siempre se piden los temas clásicos, el de Piero, que esto, que el otro, y Chanchi es el único que siempre sale con un tema raro y siempre pido ese tema yo. No, muy, que, bueno, muy, lindo, muy bueno, que, muy bueno, muy bueno. La verdad que sin dudas, es sin duda alguna uno, uno de los temas más lindos que puedo haber escuchado. Me gustó mucho la letra. Yo no la había escuchado particularmente, así que bueno. No, eh, no, yo tampoco. Por eso eh, le decía, como le decía, estaba explicando anteriormente de, del video, que eh, me puse a escuchar. A veces yo hago esto. Cuando voy apurado, en principio, final, edito, ping, pum, corto y ya está. Corto, pero corto, como pego, que, corto, pego, claro, corto, pego. Claro, corto, pego, corto, pego, corto, pego, corto, Pero bueno, en este caso fue algo... No, no, este, es, que, es un tema que uno lo escucha eh, teniéndola y más aún no teniéndola presente uno a su madre, es un tema para llorar de las dos maneras. Así que yo siempre lloro con este y más lloro cuando escucho el tema papá también que hizo Tinta Roja también. Con también. ese tema, recordando siempre a mi viejo, lloro demasiado. Es un tema, es verdad. Pero bueno. Pero que todo, todo este tipo de, de temas, ¿no? Salen, eh, florecen con el Día de la Madre, el Día del Padre, entonces. Y algo que me, me enseñó mucho esta cuarentena a mí, por ahí me voy un poco de contexto, ¿no? Pero es que el, el Día de la Madre, el Día del Padre, hoy por hoy, hoy por hoy, después de lo vivido, este año para mí es todos los días. Todos los días. Sí, sí, siempre. Uno todos te, los no días. tiene que tratarla bien a la madre o al padre, el Día de la Madre y después el lunes o martes a la puteada, a la puatada. Dejemos la mediocridad de lado, muchachos. Sí, 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 no, no, es, yo tengo que estar eh, pendiente de, de no enfermarme ni nada porque tengo a mi vieja que es grande, lo tengo a mi padrastro y tengo que estar pendiente todos los días y todos los días llegar a casa y siempre con una sonrisa. La tengo medio enferma, media jodida, que siempre la reto que se ponga las pilas, pero ahí siempre la tengo ahí firme. Es la que me sacó adelante a mí cuando estuve tirado seis meses en una cama. Es la que estuvo al lado mío, la que me dio de comer, la que me ayudó a mis hijas a mi hijo cuando yo no tenía. Vos fijate, mira lo importante que mi los vieja para mí. Los hijos que, 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 siempre que, dan todo. Que es los una masa con... la goli, es una, la goli, la, la loca goli, como le dice. La loca goli. Como le dijo Uriel Lozano. Sí. Una la, vuelta cuando estábamos en FM Sonora. Le digo, ahora mi mamá está, la loca dice, está ahí, que, que quiere venir, que quiere venir. ¿Cómo es? Mi mamá se llama Dora, pero todos le dicen goli. Pero ah, ahora... yo le digo loca. Bueno, loca goli, venite para la radio que te espero, le dijo Uriel. Mira, vos que lo nombraste, Uriel. Ahora le dice la loca divina. goli. ¿La loca de la dentadura? No, no, ¿cómo es? Eh, todavía no apareció <risa> la dentadura. 
Estamos, estamos con ese problema grave. Sí, cópense, no. regalo el día a la madre, alguien que me traiga una dentadura <risa> para Aunque mamá. sea dos dientes, para arrancar está bien. Sí, ¿no? aunque sea así, picador de boleto, algo. Lo que sea, lo que sea. <risa> che, hoy lo no habíamos nombrado a Norbert, ¿eh? a Echar. Echar. Y justamente también no quería faltar en este momento tan especial, en este día tan especial, que bueno, hoy nosotros festejamos el Día de la Madre. Así que eh, Norbert nos dejó también un regalito Qué con grande. su clásico órgano, ¿eh? que ah, siempre está ahí. Así que... Músico de los moros. Ah, sí, sí. Aparte de difusor, Genio. ¿no? Ahí nos va a contar un poquito. Está Norbert en el video. Lo, lo vemos ahí con el líder. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Les habla Norberto Echar, difusor de cantantes y grupos musicales, además ex músico de los Martirenes, de Gladys, la bomba tucumana, de Pedrito Carrera, el cantante de Pomada, los Moros y mucho más. Le quiero mandar un saludo a todos los componentes de El Cherro en TV, comenzando por Angélica Villa Mayor, El Blanquito Oscar González, Chanchi Sabán. Cherro Zavala, un abrazo enorme para todos ustedes y que sigan los éxitos. El Cherro. La verdad. A mí lo qué, que me... Lo qué que buena me, onda, qué buena energía que tiene. Lo que me sorprende siempre de, de Norberto, que, que bueno, muchas veces me tocó entrevistar a los artistas que él trae, eh, la chispa que tiene este tipo es increíble. Es así, es o sea, así. nunca lo vas a ver mal, con mala onda, nunca no, lo vas no, a ver, che, así. loco, me fue mal. No. No, o vos por ahí le contás algo, no, pero dale, y el tipo es positivo no, tipo 100% tiene, en sí. toda, no tiene un por ciento de negativo. Aparte, no, no, vos, sí. vos lo ves así, lo toma como un trabajo, ¿verdad? es su trabajo, no la difusión que te creo. Pero más de una vez, eh, yo lo he escuchado y lo he visto cuando grupos que no tienen dos pesos para una difusión, no, que no, él no, le no, dice... Sí. Loco, sí, ¿no? Vos mandame tu material, que yo voy a la radio y yo se los voy dejando. No hay drama, no hay drama. Cualquier cosa el día de mañana, de... si llegás o algo, también estoy acá. Y él le, da, él le da también esa prioridad a bandas que recién empiezan. Porque hoy en día es todo plata, que difusión, sí. que esto, que el otro. Y Norberto es una de las personas que más, a mí también me lo ha dicho más de una vez. Chanchi, preparate un montón de CD, que yo voy a la radio y dejo tu material. Dejo, dejo el y, material de los y... demás y le mando el tuyo. Eh. Sí, te manda entre sí, medio sí, el otro. Sí, 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 sí. Así que no, no, una excelente es. persona, Norberto. La verdad, que que sí. y, bueno, la verdad que hay que agradecer. Yo estuve hablando hace un par de días con él también por otra cosa y la verdad que me sorprendió también. Siempre muy atento, Norbert, la verdad que sí. Yo después de siete meses volver a verlo, por eso me quedé así como pasmada, porque justo estábamos hablando bien temprano de, de, de esa situación que había pasado en la radio en una oportunidad y los martes él siempre venía a hacer difusión a, a Radio Génesis. Y los martes era el clásico, martes de difusión y tomábamos mate claro. y charlábamos de cosas fuera del contexto siempre de lo que era la radio y musicalmente y la verdad que es un tipazo. Sí. Yo creo que es uno, de los, es uno de los máximos eh, referentes como difusores acá en Zona Norte. Que sí. Tenía eh, ah, culebra, tiempos también, ¿no? eh, culebra. No, no, culebra. Bueno, sí. culebra recorrió prácticamente todo el país. Todo el país culebra, sí. Norberto, Tiki Tiki, sí, sí, el, sí. el Ringo Iván, que ya no está más con Todos nosotros. Cuatro, pero bueno, sí. grandes difusores que hemos tenido en, en, en esto de la radio, ¿no? Que se dedican exclusivamente bueno, a darle la oportunidad a los chicos a crecer, a las bandas. Sí. Sí, Tenemos eh, María Soledad. María Soledad nos ha dejado un video, un video saludo hermoso, muy Gracias cálida, por la buena onda, una colega de radio, la verdad que... Bueno, nosotros estamos con el Cherro en varios grupos de gente de radio, eh, gente de Zona Norte, gente de... de otros de, países. De, que abarca todo el país y que abarca otros países, y la verdad que la propuesta de, de, de esto, de, de que la gente de radio nos deje un video saludo, eh, lo tiramos en todos los grupos... Y ella me mandó en privado, me dice, ¿te gusta este video después de tres días? Y digo, uy, ¿cómo te llamas? Me decía claro. en el video, María Soledad. Y dice, bueno, no, no te quise decir nada en el grupo, pero la verdad me gustó la propuesta, así que bueno. Acá nos dejó este video y lo compartimos con ustedes. Hola, soy María Soledad Abogado del programa El Diario de Sole, por Radio Web, FM 93.7. Anécdotas, chistes, pifiadas miles, pero lo que más amo de trabajar en medios de comunicación es el cariño que recibo a diario de la gente mensajes de todas partes del mundo, como este el día policía no sé si es el ladrón se desea sole porque me ha robado el corazón <risa> te mando besos chica guapa, te quiero un montón besotes, besotes besotes, besotes para todo el equipo del Cherro en TV Felicidades, éxitos y bendiciones. 
Todos juntos creamos las páginas de esta maravillosa vida. Abrazo de luz. Qué bien, ¿eh? qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Dice, muy cálida, muy cálida. Eh, está, eh, lo que muy reza... bonita. Vamos sí, a reconocerla. Sí, sí, o sea, cuando hay algo es muy ah, bonita. Sí, sí, muy bonita. Muy Oscar, bonita. el video lo abrió porque se vio bonita o... No, no, porque ah. no lo había visto en monitor, por eso. Ah, bien, bien. bien, eh, bien. Lo, lo vi por el celu, pero no lo vi en monitor, quería eh, ver. La, la, lo, lo que planteaba pero, ella... Un saludo esa, grande para el, ella. El celular, para, si lo pones acá cerca, como... es un monitor también. Claro. Eh, le quiero mandar un saludo grande a ella y a, a la tribu, como le dice ella, que en este momento nos están viendo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mario. Un saludo grande para toda la gente que está con ella. Y, bueno, ese mensaje es un mensaje real que me dijo que le habían mandado. Me dice, me encantó este mensaje como anécdota. Así que, por sí, eso, y justamente bueno. eh, era lo que quería resaltar, que qué lindo con nosotros oyentes te dicen cosas como esa, ¿no? Sí. Eh, que, bueno, nosotros acá somos todos gente que trabajamos en radio, lo de la, de la tele estamos ahora iniciando, recién ahora. Estamos iniciando. En este eh, pero, pero estamos la... debutando, aunque no parezca. Sí. Pero el sí. tema de, de, de lo que estábamos... El Cierro con... ya estaba debutado, ¿no? No, no. Ah, sí, pero fue cortito lo mío. Ah, bueno, bueno, es cortito, <risa> con patada de chancho. <risa> este... Así que imagínense. Bueno, che, me marca la tanda. Después ya, ya arrancamos con el último bloque, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Último, eh, no, el quinto falta. El quinto. Sí, tenemos estamos, la... estamos perdidos, estamos quinto, trabajando sí, en sí, el aire. Quinto. 18 horas 42 minutos. Sí, en esta tarde. Vamos a ver si llegamos. Vamos a la tanda. Y Nos vamos. Ver, Enseguida volvemos con El Chirro en TV. Sanitarios, caños para desagüe, cloaca, agua, gas, riego y todos sus accesorios. Tanques de agua, horarios de atención, lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 9 a 14 horas. Nuestro número de contacto, WhatsApp, 11 30 60 71 80. Teléfono, 11 55 29 95 62. En las redes sociales encontrarnos como Distribuidora Lumi Plus. Estamos en Brasil 3785. San Justo Transporte La Gloria Fletes, mudanzas Viajes al interior, trabajo con soda Servicios de peón, canastos Y embalaje, emitimos Recibo o factura Buscanos en redes sociales en Facebook o Instagram Como Transporte La Gloria Comunicate al 4650 9566 o vía WhatsApp al 15 35 39 0496. Transporte La Gloria. Si mañana te vas, mañana te olvido. Papelera LD JM Sociedad Anónima y su producto Su Esplendor te ofrece papel higiénico y rollo de cocina con la mejor calidad y los mejores precios. Buscas variedad, buscas calidad, no lo dudes. Papelera LD JM Sociedad Anónima. Comunicate al 11 30 69 9005 o al 11 56369710 Horarios de atención de lunes a sábados a partir de las 9 de la mañana. Ruta 8, 9957, Loma Hermosa, Papelera, LDJM, Sociedad Anónima. Distribuidora Los Nietos, reparto de pollos, cerdos, achuras, embutidos, huevos, medias res, troceo, capones, ventas por mayor y menor, con el mejor precio, calidad y con la amable atención de Guilla y Nico. Envíos a Zona Norte y Capital Federal. Contamos con vehículos equipados y habilitados por Senasa. Si tenés una granja o carnicería, no dudes en llamarnos al 1134 21 33 12 o al 1168 78 30. 25 Distribuidora Los Nietos 
Bueno, ahí estamos volviendo. Ahí venimos, ahí venimos, ahí venimos, ahí venimos, ahí venimos. Fuerte los aplausos. Vamos Así volvemos hacer, con el Cherro en TV. Vamos a hacer un bloque largo porque tenemos que hacer sorteo, tenemos un Está par de conectado. videos todavía eh, por, eh, por delante. Así que estamos... ¿Cómo va a ser el día que nos va a alcanzar todo? En un so ¿Cómo corresponde? Eh, eh, Chicos, nos quedamos siempre sin tiempo. Estamos viendo el tema del, del cambio de horario, eh, de, de ir a la noche y a la vez de también sumar una hora más. Opa, todo, depende, esa. todo depende siempre del que está mirando ahí del otro lado, eh, que quiere apostar a nosotros a nuestro programa. Claro, si quieren oficiar. No, 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 no. Claro, eh, claro. Que Señor venga comerciante, día, che, loco. anuncie en este programa. Exacto. Claro, claro, ¿cómo que no? La gente que quiera apostar a este programa con mucho futuro. Toma mate. Bueno, jugador. <risa> bueno, no, está, bien, está, bien, está, bien, está bien, está bien, está bien. Esa es la actitud, esa es la actitud. Un programa distinto. Con mucha eh, visión. Con mucha buena vibra, buena onda. Con que buena energía. La gente. Pum, para buena. arriba. Una gente que te, un programa que te mezcla lo blanco con lo negro y todo claro. eso tenemos. Tenemos todo el eso. El yin y el yang. El antes y el después. Y el, y el tema de Chanchi El él y el ella. El él y el ella. Es un gato. Ya está, tenemos tema también. Tenemos tema. <risa> tenemos, tenemos todo. Escucha. Vamos, claro, dale. Sí, 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 la gente sí, sí, sí. no prometió el baile. Ahora después, después, después. Tenemos mucho contenido. Primero va todo el contenido verdad. y después todo lo. Estamos apretados con, con el contenido. Es ver, vamos. La, gente que, la gente que quiera apostar y auspiciar, que quiera salir en el programa El Cherro en TV, se puede comunicar en nuestras redes sociales. El Cherro en TV. Si no, mandar su mensajito al 11 68 505857. O si no, también el mail. Jorge Zavala 177 arroba gmail.com Apuesta este programa y le vamos a dar muchas alegrías. Eh, dale, está. Muy, bien. Perfecto, muy bien vendido, como corresponde. ¿Qué puntaje le da al Chanchi? Un 10. Bien, muy bien, bien, no, bien. Muy bien, bien, bien. Ahí está, vamos, Chanchi. Bien. Vendemos humo a los Caruso Lombardi. Ahí está. <risa> bueno, chicos, vamos con. Eh, nos vamos para Dolores. ¿Eh? Nos vamos ¿No? para Dolores, Exactamente. acá. Nuestro amigo Emiliano Pardo, también otro de los eh, integrantes de, del segmento Gente de Radio, nos ha dejado un video de saludo espectacular y también una anécdota. Así que, señores y señores, con ustedes, el video que nos dejó desde AM Radio Dolores, el señor Emiliano Pardo. Hola a todos por ahí, ¿cómo les va? Mi nombre es Emiliano, soy de Dolores, pertenezco a Radio Dolores. Eh, tengo mi programa tropical que se llama Rompiendo el Silencio. Y bueno, quiero en esta oportunidad, a través de este video, saludar a Oscar González, eh, El Blanco, a Cherro Zavala, a Chanchi Zaván. Y bueno, felicitarlos por este nuevo emprendimiento, por este programa que la está rompiendo. Eh, el Cherro en TV, la verdad que bueno, están haciendo un laburo espectacular. Así que bueno, agradecerles por permitirnos a través de este video sumarnos y y saludarlos y de alguna manera participar también en su, en su programa. Y bueno, eh, es lindo poder tener esta unión entre, entre colegas y entre amigos. Así que bueno, el mayor de los éxitos, eh, mi programa se emite de lunes a viernes de 20 a 22 horas por AM1590 y FM94.9. Y bueno, tratamos de ponerle muy buena onda a toda esta cuarentena con, con entrevistas, con buena música tropical. Dicho sea de paso, hemos tenido la, la posibilidad este año de poder sacar al aire y tener una charla eh, con Oscar González, con El Blanco, con, con Cherro Zavala. Me falta Chanchi ahora que estoy recordando, pero bueno, no se va a salvar. En algún momento vamos a charlar con él también. Así que bueno, desearles el mayor de los éxitos. Gracias por tenernos en cuenta para, para participar a través de un video. Y el mayor de los éxitos, saludar a toda la gente que trabaja ahí detrás de cámara en el programa porque están haciendo un laburo impecable. Y bueno, anécdotas en radio tenemos muchísimas, sobre todo uno... Valora mucho la época donde no había tanta tecnología como ahora, no había mensajes de texto, no había WhatsApp, y la gente se comunicaba a través de cartas que nos hacían llegar a la radio, eh, y bueno, y era todo muy muy distinto, no teníamos que manejarnos con cassette, con CD, y bueno, éramos una especie de, de pulpo los operadores. Así que bueno, eh, lindos recuerdos de la radio. Eh, gracias por dejarme participar, y bueno, los invito a los que quieran sumarse a escuchar nuestro programa Rompiendo el Silencio por Radio Dolores de lunes a viernes de 20 a 22 horas. Nuestra página de internet es www.radiodolores.com.ar Gracias y un abrazo para todos, el mayor de los éxitos. El Cherro, en Canal 4 Teleaire. Gracias, Emi, muchísimas gracias, Genio. Grande, grande. Que no quiere dejarme salvar a mí, así que bueno. Bueno, eh, qué linda eh, anécdota que contó Emiliano, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí. Y hay un montón, un tipo que tiene casi 22 años de radio, así que la tiene muy clara, ha pasado por varias radios en lo que es la zona de Dolores, así que tiene anécdotas un montón. Hablando de anécdotas, eh... llegó el momento. Llegó 
el momento tan esperado. Se estuvo whatsappeando para ese momento. Che, ¿por qué cuando te dijeron la gato? Sí, el miércoles te estuve en vivo y en directo. Hicimos el cuerpo. ¡Cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo! ¿Vieron? Era verdad. Si yo no mentía. Él, él me dice a mí, pero bueno. Che, pero ¿te llegó el audio a tu celular? Y sí, él tiene, él ya consiguió mi teléfono. No, no sé cómo consiguió mi teléfono, pero lo consiguió y bueno, nada, qué sé yo. Vos tenés que pensar que le Y yo no sé de bloquear a la gente, eh, guarda, eh. Va, depende. Eh, no, no sé de bloquear a la gente. ¿Cómo depende? Yo él, no, él es el manager, Angie, por eso la mete en todos lados. Se, se contradice lo que dice. Primero no, no. Que dice sábado, Chanti, te espero con las manos abiertas. Un beso de lengua te voy a dar. Uh, ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! El cuerpo, cuerpo, cuerpo. Lo vas a cantar. Pero el cuerpo, 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 cuerpo lo vamos a hacer. Y, y usted pidió, por favor, que eso no salga al aire. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Ahí está. Tremendo. No, es terrible. No. Tremendo. Che, tenemos... ¿Qué dicen a mí? No, no, ese audio yo lo tenía también. Yo lo tenía. Sí, señora, sí, señora, el otro día me dijo Alberto que la quiere conocer. Muy pronto. La podemos traer acá de En vivo. ¿Eh? En vivo se viene. Y, la y Marcos también Carla. dijo que quiere que le mande salud a Marquito. Quiere que le agarre a los abrazos, que le haga el cuerpo a cuerpo. Sí, me sí, preguntó sí, por Alberto. No, no, para allá. No, no, ¿Te imaginas, no, ¿te imaginas no. El, eh, la cara metida ahí? ¿En el estudio o no? No, sabés que nos salimos más al aire. Salimos sí, pero para, 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 con Miguelito Cata de FM Encanto 90.1 también, que nos deja videos, saludos en el día de la fecha. Eh, habla con respecto a la madre también, así que... Un grosso. Compartimos, ya lo tenemos ahí, Marquito, lo compartimos. Dale. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá los saluda Miguel Ángel Cata de FM Encanto 90.1 de la zona de Virreyes. Para saludarlos, eh, primeramente al Cherro, ¿cómo estás Cherrito? Saludos grandes, felicitaciones por el programa, este, saludos grandes para todo el staff. Aprovecho eh, para saludar especialmente por el Día de la Madre a mi mamá, Josefa Andrea Cata, le mando un beso enorme, un feliz día, y a mi señora Laura, Laura Cáceres, también un feliz Día de la Madre, un beso grande para ella, para todas las madres también, que se haga extensivo este saludo. Eh, así que bueno, vamos a este, contar una pequeña anécdota referida a la música Recuerdo que cuando era chico había encontrado este, discos de colores Que eran de mi mamá este, Y bueno, los escuchábamos en la medida que podíamos Y bueno, eran pegadizas las, las canciones de aquella época ¿sí? Ahí, Imagínense Así que bueno, temas viejos, temas románticos Y creo que el gusto de la música viene a través de ella Es hereditario Así que bueno, esto es una pequeña anécdota que la quería contar, se lo quería comentar. Así que bueno, un abrazo grande para todos y éxitos, Cherro. Bueno, un abrazo grande y saludos grandes para todos. No se olviden, todos los miércoles, el Cherro TV, lo mejor de la televisión por cable. Abrazos. Vamos, Miguelito, vamos. Miguelito Cata. Che, eh, hablaba de los discos... Disco de pasta. Disco, Disco de, de pasta, pasta sí. Disco de pasta. Mira vos. Los que tenías que poner el famoso Winco, el tocadisco. De sí, sí, pero hablando. eso no lo conocí yo. Ediciones li... No lo vas a conocer, si te habremos visto. Enséñeme, ¿no? por favor. No, no, no. Que yo... yo me acuerdo, mi viejo tenía lo los discos de... de tenía. Mira, yo te voy a contar. Ricky Maravilla, que jodía con el pato y la... Ricky Maravilla. ¿Eh? ¿De qué más? Estela Raval. Estela Raval eh... Los guaguancos. Era un clásico que en todos lados haya un disco de los guaguancos. Había una había banda. Había sí. tenía y tenía también el de Carlitos Balá y uno de... Cantariño. De 60, de 60. Cantariño. Patente, Yo a, a la, todos los lugares que fui que... Depende del tamaño que, que, que tiene el disco de pasta, es eh, el número que tiene, el disco de 60 de 
Bobby, mi buen amigo, este verano no podrás ah, venir conmigo. No, 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 no. Lo ponía y lloraba yo de chico. No, no, yo, 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 yo lo único que tenía <risa> siempre. Ahora, esta no será la Mirta Legrande de Canal 4. Sí, no, no, no. Es Highlander, dijo. Si no, que el sorteo. Le vamos a mandar saludos a la familia Canedo que nos está viendo y se presenta. ¿Cómo no? Así que, bueno, chicos, ya. Ahora vamos a pedir al secretario que ingrese. Mientras ingresa el secretario. Ingresa el secretario acá, lejos, por supuesto, deja la bolsa. Cita, así, viene, estira el brazo. Ponle los aplausos para sí, el secretario. Angie, ¿quieres, quieres es sacar la primera el... vez que aparece en cámara. Angie, no saca el numerito, Angie. Ahí, ahí, ahí. De vuelta, por favor, el secretario, ver, de ese, mirando la cámara. Por Mire favor. la cámara. Ahí va, ahí va, ahí va. Se va a hacer famoso. Sí, medio orejón el secretario. ¿eh? No, no, el barbijo no, no, chico. No, no, no. ¿Eh? Mezcle, ¿Mezcló bien la bolsita? Muy bien, así que le bien. Sí. Uno solito, y léalo a ver de quién se este trata. Este premio gentiliza de los Dulzarab. Dulzarab, puedes hacer tu pedido al teléfono 11 27 82 05 45. Los Dulzarab. Gabriela 7915, ¿dónde está la cámara? Vamos, Gabriela. Ahí, ahí, ahí. Se ve ahí. Ahí está. Se ve ahí muy está. bien. Ahí está. Eh, Gabriela 715, bueno, 7915 es el, el número. Eh, así que bueno, ella ya ha ganado la, la torta de los dulzadas. Sí, la torta de la Así que la vamos a estar mandando el WhatsApp para ver cómo tiene que hacer. Ahí está. Exactamente, exactamente. Los que elija, que elija la torta. Eh, la torta que más le guste, exactamente. Así que bueno, Feliz. yo cuando llegue a mi casa también busco la mía, ¿eh? Avisa. <risa> ah, no, yo lo que estaba pensando, vi una carnicería. ¿Lo, ¿Lo de Miguel puede ser? Sí, lo de Miguel. Ah, lo carnicería Miguel. lo de Miguel. Dice que se van a jugar y le van a mandar wow. algo a su casa para que nos juntemos. La gente del cherro en Ya TV. tengo, ya tengo no, un vacío. Ese día, ¿eh? vos soy, ellos no. Bueno, como usted quiere. Sí, pero claro. que yo no fui todavía, yo no fui bueno, nunca. Por no ir. El, bueno, cherro, el, el cherro me va a llevar porque yo soy el encargado de conseguir la, el pack de... El día que vino Chanchi a mi casa, eh, lo tuve que llevar a la casa. Así como un bafle, ¿no? Es Una que... suerte, encima, <risa> encima pinché afuera todo. Encima pinchó todo, no te menos. Te... ¿Pinchaste? ¿Se te dio? Sí, se te dio, por fin. Menos mal que no embaracé la rueda. la goma, porque... justamente, claro. el de un mar. Y tiró la vieja, ¿no? Menos mal que no embaracé la rueda, porque yo todo lo que pinché era un hijo. ¿Tenías la de auxilio o gritaste auxilio? Diferente. No, no, teníamos la de auxilio. Tenía. Ah, tenía. Bueno. Pero más que un auxilio era un socorro lo que tenía, porque sí, la puse y el auto iba... Ah, tipo el samba iba, ¿viste? No, no, tremendo. <risa> Esa es la rueda de mi empresa. Chicos, a usted, aunque ustedes no lo crean, se terminó el programa. ¿Se nos vamos? Oh. Eh, Qué grande, eso. bueno, ahora que cada vez se pasa más, rap, más Son rápido. Son las 7 menos 5, ahí está Emanuel, que ya tiene ganas de cantar y cerrar el programa, por supuesto. ¿eh? Cierro, me despido, muchísimas gracias a todos, les mando un beso grande. A las mamás que tengan el mejor de los días, por supuesto. Y a mi mamá, que es mamá del corazón. A veces una mujer o un padre no es mamá o padre porque tiene, sino porque elige también. Así que muchísimas gracias. Un beso grande a mi mamucha del corazón. ¿eh? Chanchi. Ahí estamos, ¿no? Yo como siempre. Un agradecido a Dios, agradecido a la vida por la madre que me puso, que es de fierro. Más no puedo pedir. Y ella sabe lo mucho que la amo porque estuvo en mi peor momento. Cuando estuve ahí tirado en una cama, ella fue la que me levantó. Y es la que me caga a, a, a puteada todos los días. ¡Dale, bueno, esa es mi mamá, que la amo con toda mi vida. Sin ella no sería nada yo. Así que, te amo, vieja. Y Angie. Yo no soy por ahí de decir muchas cosas relacionadas con mi familia y relacionadas relacionado a mis hijos, mis padres. Mucho no, no, no suelo hablar. Eh, no porque no me guste, sino que porque soy muy, pero muy sentimental. Y no miro la cámara porque no me la voy a aguantar. Te amo, mamá. Nah. Muy bien, muy oh. bien. Vamos, Bueno, chicos, simplemente cerramos el programa especial del Día de la Madre. Yo le mando un beso enorme a mi vieja que está en el cielo, como siempre, que nos ayuda, nos protege, eh, como lo hizo cuando estuvo en vida, y ahora que está allá arriba también no, no, nos da una mano enorme a toda la familia, nos protege de todo y nos siempre nos, nos guía, y eso es importantísimo. Así que, desde ya, quiero agradecer eternamente y enormemente a todos, eh, al equipo de Canal 4, a los chicos, por, por todo lo que hacen, a todos los que están laburando a pleno para que esto día a día siga creciendo. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Volvemos el próximo miércoles, estén atentos porque por ahí hay cambio de horario eh, eh, y va a haber muchas cosas, así que estén atentos a todo eso. Ahora cerramos el programa con este gran artista, eh, Emanuel, gracias por estar, cerramos gracias. con él, fuerte el aplauso, gracias a todos, los quiero mucho y hasta el próximo miércoles. Sí, sí.
siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Qué rápido se me ha clavado que dentro todo este dolor es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor no tengo miedo de apostar perderte si me da pavor no me queda más refugio que la fantasía no me queda más que hacer que hacerte una poesía porque te vi venir y no dudé te vi llegar te abracé y puse toda mi pasión para que te quedas y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes qué terror se siente si tú ya no quisieras volver Se perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo Me alejaría de la fe No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que hacerte una poesía No, porque te vi de mí y no dudé Mi pasión para que te quedas no y luego te besé y me arriesgué con la verdad te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras no mi amor te di sin condición para que te quedas feliz día mamá mi amor te di sin condición para que te quedas mi amor te di sin condición para que te quedara. Muchas gracias.